ओमगानतिरंधश ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुनिमीता जेना तस्म श्री गुरुदे नीचैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जन भूतले स्वयं रूप कदा मा दधा शपदी वंदे अहम श्री गुरुर श्रीजुतापद कमल श्री गुरुन वैष्णव श्री रूप शाग्रजात सहगन रघुनाथ नीता सजीव साधय शबदूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पाद सहगन ललिता श्री विशाखानीता नमो विष्णु पादायो कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमाते जय पता स्वामी नामिने नमो आचार्य पादायो नीताय कृपा प्रदायने गौड़का धमधा नगर ग्राम तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद सियादैत गदाधर शिवाशादी गौड़ भक्त बिंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुखम करती बाचल पुंगुलंग आयति गिरी जत्कृपा तम वंदे परमानंद माधव श्री गुरुदीन ताड़ीन श्री चैतन्यश्वर हरिओ तत् सर्वप्रथमे परमारत गुरुदेव श्रील जयप्रत स्वामी गुरु महाराज इस्कन प्रतिष्ठा आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गौरी आचार्य वर्ग ए गोस्वी वर्ग चरण कमल प्रणति ज्ञापन कर संगे आज के बैकालीन चैतन्य चरितमृत सत्रे उपस्थित सकल जरा लाइव सकल के सश्रद्ध प्रणति निवेदन करितमृदे चार बम पर्व क्लस ब्रजजने ब्रजभूमि सारे नारे तुम ना देखिले मरे ब्रजभूमि सारे नारे तुम ना देखते देखिले मरे ब्रजजन की हे उपाय चैतन्य महाप्रु जगन्नाथ के बोल से राधाराणी भाव कृष्ण के कुरुक्षेत्र बोलते तुम्हारे राजबेश कृष्ण ब्रज थे तुम पृथक स्थान आसो महर्षि महर्षि मान पत्नी संग करजन भलो लगे ब्रजबासन की उपाय राधायन बोल ब्रजबासी तो बृंदावन से अन्न क्या जेते आरोप तुम्हें ना देखे थकते कि प्रजबासी उपाय तुम एक बार बोले दाओ कृष्ण की करब की राधारानी ए रखम कृष्ण आरती निवेदन कर 
তুমি ব্রজের জীবন ব্রজ রাজের প্রাণধন তুমি ব্রজের সকল সম্পদ কৃপার কৃপার দর্থ কৃপার দ্র তোমার মন আসিও জিও ব্রজ জন ব্রজে উদয় করাও নিজ পদ বলছে হে কৃষ্ণ তুমি ব্রজের জীবন তুমি ব্রজ রাজ মহারাজ তুমি ব্রজরাজ নন্দ মহারাজের প্রাণধন তুমি ব্রজের একমাত্র সম্পদ তোমার মন কৃপার্ধ তুমি এসে ব্রজবাসীদের প্রাণ বাঁচাও দয়া করে তুমি তোমার পাদপদ্ম ব্রজে উদয় করাও পাদপদ্ম ব্রজে উদয় করাও কৃষ্ণ রাধারানী কৃষ্ণকে বলছে শ্রীমতী রাধারানী শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণ বিরহে তা নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করেন কৃষ্ণ বিরহে তার নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করেন বলেনি যে সে পাগল বলতেছে যে শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণ বিরহে তার নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করেন তিনি বৃন্দাবনে অন্য সকলের অবস্থা মা যশোদা নন্দ মহারাজ গোপ বালক গোপিকা বৃক্ষ লতা পশু পক্ষি যমুনা পুলিন যমুনার জল আদি সকলের কৃষ্ণ বিরহের কথা বর্ণনা করে শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পার উদয় করবার চেষ্টা করছে কারণ রাধানী মনে করছে হতে পারে কৃষ্ণ আমার উপর একটু রাগ আমি সব সময় কৃষ্ণকে কি করতাম দোষ ধরতাম তার উপরে মান করতাম তাই কোনোভাবে কৃষ্ণকে কনভিন্স করার জন্য রাধারানী কৃষ্ণকে বলছে তুমি ব্রজের সখা সখীদের মা যশোদা নন্দ বাবা সবার কথা ভুলে তুমি কিভাবে আছো প্লিজ তুমি তাদের ভুলে যেও না দয়া করে শ্রীমতী রাধারানীর এই ভাব চৈতন্য মহাপ্রভুতে প্রকাশিত হয়েছিল তাই তিনি জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করে বৃন্দাবনে ফিরে যাবার জন্য বলছিলেন সেটি জগন্নাথ দেবের রথে করে গুন্ডিচা গমনের তাৎপর্য তার মানে এই যে জগন্নাথ দেবকে যে রথে করে মন্দির থেকে কোথায় সেই ইয়েতে গুন্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয় এইটাই কারণ রাধারানীর মনোভাব নিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গুন্ডিচান অপর নাম হচ্ছে সুন্দরাচর অভিন্ন বৃদ্ধাব এরপরে একশো আটচল্লিশ নম্বর শ্লোক মধ্যলীলার তেরো অধ্যায় একশো আটচল্লিশ শুনিয়া রাধিকার বাণী প্রেম ব্রজ প্রেম মনে মা আনি ভাবে ব্যাকুলিত দেহ মন ব্রজ লোকের প্রেম শুনি আপনের ইনি মানি করে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন শ্রীমতী রাধারানীর বাণী শুনে তার প্রতি শ্রীমতী রাধারানীর বাণী শুনে তার প্রতি ব্রজবাসীদের গভীর প্রেম স্মরণ করে শ্রীকৃষ্ণের দেহ মন ভাবে বেকুলিত হল ব্রজবাসীদের প্রেমের মহিমা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে তাদের কাছে ঋণী বলে মনে করে শ্রীমতী রাধারানীকে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন তাই কৃষ্ণ নিজেকে ঋণী মনে করছে আমাকে এত ভালোবাসে ব্রজবাসী না আমি তাদের কাছে ঋণী কেন কারণ আমি তাদের প্রেম নিয়েছি কিন্তু বিনিময়ে তাদের প্রেম দেওয়ার জন্য সারা জীবন থাকি না আমি আমার কাজের জন্য আমার লীলার জন্য আমি বৃন্দাবন সেরে দোয়ারকায় গেছি কিন্তু ব্রজবাসীরা তো আমাকে বলেনি এর জন্য সে তাদের কাছে নিজেকে ঋণী মনে করছে একশো উনপঞ্চাশ প্রাণ প্রিয়ে শুনো মোর এই সত্য বচন তোমার সবার স্মরণে ঝুরো মুই রাত্রি দিনে মোর দুঃখ না জানে কোন জন প্রাণ প্রিয়ে কৃষ্ণ এবার বলতেছে রাধারানীকে হে প্রাণ প্রিয়ে রাধে দয়া করে আমার সত্য বচন শোনো তোমাদের সকলের কথা স্মরণ করে আমি দিন রাত রোদন করতে থাকি তার মানে কৃষ্ণ দোয়ারকায় থাকলে কি হবে কৃষ্ণ দোয়ারকায় বসে সে শুধু ব্রজবাসীদের বিশেষ করে রাধারানীর কথা চিন্তা করে শুধু কান্না করতে থাকে 
তোমাদের সকলের কথা স্মরণ করে আমি দিন রাত রোদন করি আমার এই দুঃখের কথা কেউ জানে না তোমরা তো তবু দুঃখ একজন আর একজনের কাছে প্রকাশ করতে পারো আমার দুঃখের কথা তো আমি কারো কাছে প্রকাশও করতে পারি না তাৎপর্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে বৃন্দাবনম পরিত্যাজম পদম একম নগচ্ছতি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে কখনো কোথাও এক পাওয়া যায়নি কিন্তু বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে হয়েছিল তার মানে কৃষ্ণ শারীরিক দৃষ্টিতে তার কর্তব্য কর্মকে সম্পাদন করার জন্য সে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় দ্বারকায় গিয়েছিল কিন্তু তার মন বৃন্দাবন এর থেকে ভগবান কি শিক্ষা দিয়েছে আমাদেরও মনটা চব্বিশ ঘন্টা কোথায় রাখতে হবে বৃন্দাবনে কিন্তু কার্য নির্বাহের জন্য আমাদের কখনো কখনো আমাদের কোন কোন স্থান পরিত্যাগ করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হবে কিন্তু আমাদের মন সবসময় বৃন্দাবনে রাখতে হবে কিন্তু বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে হয়েছিল অংশকে সহার করার জন্য মথুরায় যেতে হয়েছিল তারপর তার পিতা তাকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে তিনি নানা রকম রাজকার্য ব্যস্ত হতে হয়েছিল এবং অসুরদের দৌরত্ব থেকে জনসাধারণদের জনসাধারণকে রক্ষা করতে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে দূরে ছিলেন কিন্তু তিনি মুহূর্তের জন্য সুখী ছিলেন না যে কথা তিনি শ্রীমতী রাধারানীকে এখানে বলেছিলেন তার মানে আমাদেরও এই কথা মনে রাখতে হবে আমরা হয়তো কোন কাজের জন্য বা কোনো কিছুর জন্য আমরা কখনো কখনো আমাদের ভগবানের সেবা থেকে বা কোনো কারণে হয়তো একটু দূরে যেতে হয় ধাম থেকে কিন্তু আমাদের তখন নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে করতে হবে খুব খারাপ মনে করতে হবে আমি আমার ভগবানের সেবা এগুলো সেরে আমি এই কাজ করতে এসেছি তাই কৃষ্ণ এখানে বলছে প্রভাত বলছেন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে দূরে ছিলেন কিন্তু মুহূর্তের জন্য তিনি সুখী ছিলেন না তার মানে আমাদের কখনো ভগবত ভক্তি থেকে দূরে থাকলে আমাদের মনে করতে হবে না আই এম ভেরি হ্যাপি লিলিমা এটা মনে করবে না আমি আমেরিকা যাচ্ছি ওখানে খুব আনন্দ সে মনে করবে আমি তো প্রভাত কি করব এসে গেছি সংসারে থাকতে হলে সবার সঙ্গে একটু মেনটেন করতে হয় এখন আপনি বলছেন আপনার কাছে তো পারমিশন নিয়েছি কিন্তু প্রভু ওখানে গিয়ে কোনো ভালো লাগেনি সুখে ছিলাম না খালি চিন্তা করি আর সবার সময় কখন ক্লাস শুনব আমার ঘরে ঠাকুর কি হচ্ছে খেতে পারছে কি করছে এই কথা কৃষ্ণ রাধারানীকে বলছে রাধে আমি আমি আছি দ্বারকায় কিন্তু আমি সুখে নেই তুমি মনে করতে পারো আমি বউ নিয়ে আনন্দ করতেছি আমি কোনো আনন্দ না আমার বডিটা ওখানে পড়ে আছে মনটা তোমার কাছে পড়ে আছে এ হচ্ছে ভক্তের ভাবনা ভক্ত হয়তো তার কার্যকে নির্বাহ করার জন্য বাস্তবিকতার ক্ষেত্রে এই দেহকে বিভিন্ন জায়গায় রাখতে হয় কিন্তু মন বৃন্দাবনে তাই মোর মন বৃন্দাবন তাই কৃষ্ণ রাধারানীকে বলছে রাধে তুমি মনে করো না আমি তোমাকে ছেড়ে দূরে আছি বলে আমি খুব সুখে আছি আনন্দে আছি আমি ক্ষণিক মাত্রের জন্য আমি তোমাকে ভুলে নেই প্রত্যেকটা মুহূর্তে পড়তে পড়তে আমার তোমার কথা তোমার স্মরণ তোমার সঙ্গে আমার লীলা বিলাসের কথা মনে পড়ে তাই এটা হচ্ছে ভক্ত সে প্রত্যেকটা মুহূর্তের জন্য সে তার ভগবানের সঙ্গে সে ভগবানের কথা ভগবানের নাম মনে করবে আর কোন জায়গায় সে ভৌতিক জগতের কাজকর্ম করতে গিয়েছে আর মনে করবে আমি কি সুখ ছেড়ে এই এই জগতে এই জায়গায় এসেছি তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের তিনি শ্রীমতী রাধারানীকে এখানে বলেছেন তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা প্রাণধর তার কাছে তার মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি বলছিলেন এবার রাধারানীর কাছে কৃষ্ণ কি করেছেন তার মনোভাব ব্যক্ত করছেন কখনো কখনো হয় কি এটার থেকে একটা শিক্ষা 
জীবনে যদি আপনি কাউকে ভালোবাসেন এ না যে আপনি জীবনে সারা জীবন চাপিয়ে রাখবেন তাহলে ওই ব্যক্তি বুঝতে পারবে না যে আপনি তাকে ভালোবাসেন কখনো কখনো চান্স পেলে তার কাছে মনোভাব ব্যক্ত করতে হবে তাহলে সে অ্যাটলিস্ট বুঝবে যে সে আপনি তাকে ভালোবাসেন আজীবন যদি ভালোবাসা চাপিয়ে রাখেন তাহলে আপনি নিজেই নিজে দুঃখে মরে যাবে এর জন্য ভালোবাসা যদি কাউকে ভালোবাসে তার কাছে ব্যক্ত করতে হয় তা না হলে আপনার হাতের জিনিস অন্যের হাতে চলে যাবে তাই কৃষ্ণ রাধারানীকে মাঝে মধ্যে ব্যক্ত করতো রাধে তুমি হয়তো মনে করো আমি আমার বউদের নিয়ে খুব আনন্দে আছি আসলে আমি আনন্দে নেই আমি জানো কিভাবে আসি ওখানে কিভাবে আমি দিন যাপন করি কিভাবে আমি দিনের প্রত্যেকটা সেকেন্ড প্রত্যেকটা রাত আমি কিভাবে কাটাই তাই আমি তোমার কাছে আমার মনের ভাবটা ব্যক্ত করছি এর থেকে ভক্তদের শিক্ষা কি কখনো কখনো তার মনের ভাব একা একই ভগবানের অল্টারের সামনে গিয়ে ভগবানের চিত্রপটে গিয়ে গুরুদেবের চিত্রপটের সামনে ব্যক্ত করতে হয় আপনার মনের ভাব কি জন্য আমি ভক্তদের বলি ডায়েরি লিখতে প্রত্যেক দিন আপনি আপনার মনের ভাব ডায়েরিতে ব্যক্ত করবেন তাহলে এটা আপনার হৃদয় অনেকটা হালকা করে যেরকম এটাকে শাস্ত্রে বলছে কারো জন্য যদি মনে খুব কষ্ট হয় এটা হচ্ছে কফের মতো কফ যদি বেশি জমা যায় তাহলে ঘর ঘর শব্দ হয় আর বুকে প্রচন্ড পেইন হয় এই জন্য ওটা যদি ঝেড়ে ফেলে দেন তাহলে অনেকটা হালকা মনে করে তাই কারো জন্য যদি প্রেম থাকে ভালোবাসা থাকে সেটা আপনাকে বলতে হবে আর বললে বুঝতে পারবেন যদি বোঝেন যে না আসে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করছে তখন আপনি হয়তো কি করতে পারবেন আপনাকে নিজেকে প্রবোধ দিতে পারবেন কিন্তু এমন একটা পর্যায়ে যে হয়তো আপনি জানতে পারলেন তখন আর আপনার পক্ষে খুব মুশকিল নিজেকে কন্ট্রোল করা এর জন্য ভক্তদের উচিত কি তার মনের ভাব ভগবানকে গুরুদেবকে ব্যক্ত করা এর জন্য কি করছেন কৃষ্ণ রাধারানীর কাছে তার মনের ভাব আর মনের বার আবার যার তার কাছে না যার তার কাছে ব্যক্ত করলে যে আপনাকে বোঝে না যে আপনাকে জানে না তার কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করবে না ও সামনে সামনে অ হ করবে পিছনে গিয়ে আপনার নিন্দা করবে আপনাকে নিয়ে হাসবে এর জন্য মনের ভাব সবার কাছে না যাকে আপনি ভালোবাসেন বা সেরকম সজ্জন ব্যক্তি তার কাছে আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করবেন একশো পঞ্চাশ নম্বর শ্লোকে বলছে কৃষ্ণ ব্রজবাসী যত জন মাতা পিতা সখা গণ সবে হয় মোর প্রাণ সম তার মধ্যে গোপীগণ সাক্ষাত মোর জীবন তুমি মোর জীবনের জীবন কৃষ্ণবার বলছে জানো রাধে কৃষ্ণ বলছে সমস্ত ব্রজবাসীরা আমার মাতা পিতা সখাগণ এরা সকলে আমার প্রাণ সম এরা আমার সকলে প্রাণ সম কারণ একটু আগে রাধারানী বলছে আর কত বুঝাবে কৃষ্ণ বোঝে না তখন চিন্তা করছে কি করে কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনবে তাই বলছে তোমার তোমার মা বাবার কথা মনে হয় না আমার কথা নাই বাদই তাও তোমার সখাদের কথা মনে হয় না তোমার বৃন্দাবনে গোমাতাদের কথা গোবৎসদের কথা মনে হয় না তোমার গোপীদের কথা মনে হয় না কৃষ্ণ বলতেছে আমার মাতা পিতা সখা সখীরা সবাই আমার প্রাণ সম তার মধ্যে রজগোপীরা আমার সাক্ষাৎ জীবন স্বরূপ কৃষ্ণের জীবন স্বরূপ হচ্ছে সাক্ষাৎ ব্রজগোপীকার জীবন স্বরূপ তার মানে জীবন না জীবন স্বরূপ হচ্ছে ব্রজগোপীকার তারপরে কি হচ্ছে কিন্তু তুমি হচ্ছ স্বয়ং আমার জীবন তুমি হচ্ছ স্বয়ং আমার জীবন তাই প্রথমে কি বলছে তিনটা উদাহরণ দিয়েছে মাতা পিতা সখা এরা হচ্ছে কৃষ্ণের প্রাণ সম প্রাণের সম সখীরা হচ্ছে প্রাণের মতো সখীরা হচ্ছে প্রাণের মতো স্বরূপ প্রাণের মতো স্বরূপ আর রাধারানী হচ্ছে স্বয়ং প্রাণ রাধারানী হচ্ছে স্বয়ং প্রাণ তাৎপর্য 
শ্রীমতী রাধারানী বৃন্দাবনের সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর হাতের পুতু বৃন্দাবনে কৃষ্ণ হচ্ছে রাধারানীর হাতের পুতু যা বলবে তাই কৃষ্ণ বৃন্দাবনের সবাই কাকে চরণ আশ্রয় করে কৃষ্ণের ভজন করে রাধারানী এজন্য সবাই বলে রাধে রাধে তাই ব্রজবাসীরা জয় রাধে বলে শ্রীমতী রাধারানী মহিমা কীর্তন করে বৃন্দাবনে এখানে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন বৃন্দাবনের রানী আর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তার অলঙ্কার তাই এই বৃন্দাবনের রানী হচ্ছে কে রাধারানী আর শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে রানীর শরীরে আভূষণ বা অলঙ্কার শ্রীকৃষ্ণের নাম মদন মোহন মদন মোহন কে যিনি মোহিত করেন তিনি শ্রীমতী রাধারানী শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করেন তার নাম মদন মোহন মোহিনী রাধারানী মদন মোহন কে পর্যন্ত তার প্রেমের দ্বারা তার বিনম্রতার দ্বারা তার একনিষ্ঠতার দ্বারা কৃষ্ণকে মোহিত করে ফেলেছে এর জন্য তার নাম হচ্ছে মদন মোহন মোহিনী রাধারানীতে সৌন্দর্য দিয়ে কৃষ্ণকে মোহিত করে তার বিনম্রতা একাগ্রতা নিষ্ঠা হ্যাঁ তার ধৈর্য এ দিয়ে কৃষ্ণকে বশীভূত করে ফেলেছে লীলাশ্বরী মাতেজি পড়ো একশো একান্ন থেকে হরে কৃষ্ণ মা মাতা জি কোথায় আমরা হেমা কে দেখি না হেমা কোথায় হেমা কি সুইমিং পুলে গেছে হেমা কোথায় হেমা কোথায় মাতা জি আপনারা হেমা কে দেখছেন ও কি সুইমিং পুলে গেছে ফুটেছে কি ও তোমাদের ও গার্ডেন বাগানে না গার্ডেনে ফুটেছে বাগানে না এটা ঠিক আছে এখন এই মালাটা কে বানাবে লীলাশ্বরী না হেমা সুন্দরী হেমা সুন্দরী বা এক্সেলেন্ট এ মালাটা তো কৃষ্ণ পড়বেই হেমা সুন্দরী মালা বানাতে পারে ওকে ঠিক আছে দেখি মালা বানাও তো আমরা একটা দেখি মালা বানিয়ে দেখো আমার দেখতে হবে না মানে আমি না দেখলে কৃষ্ণ ইয়ে করবে কিভাবে আমি না দেখলে কৃষ্ণ করবে না আমাকে দেখাতে হবে বানিয়ে তুমি বানাও কৃষ্ণ আমার এখানে থাকে তোমার ওখানে থাকে না হেমা সুন্দরী একটা মালা বানাও ঠিক আছে ঠিক আছে হেমা সুন্দরী দেখ সখী তুমি বানাও মাতাজি আপনি বানান ও সরি সরি মাতাজি না হেমা সুন্দরী তাই না হেমা জয়রাধা বানাতে পারে জয়রাধা মালা বানাতে পারে না বাহ এক্সেলেন্ট মালা হয়েছে বানাও হ্যাঁ পড়ুন শ্লোক একশো একান্ন তোমা সাবার প্রেম রাশে আমাকে করিল বসে আমি তোমার অধীন কেবল 
তোমাদের সকলের প্রেম আমাকে বসীভূত করেছে আমি কেবল তোমারই অধীন আমার প্রবল দুর্দৈব তোমাদের সকলের থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দূর দেশে নিয়ে রেখেছে এখন কৃষ্ণ বলতেছে রাধারানিকে তোমাদের সকলের প্রেম আমাকে বসীভূত করেছে আমি কেবল তোমাদেরই অধীন আমি কেবল তোমারই অধীন রাধে আমার প্রবল দুর্দৈব তোমাদের সকলের থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দূর দিতে রেখেছে আমার প্রবল দুর্দৈব হম মানে আমার কপাল দুর্দৈব মানে কি কর্ম আমার কর্ম আমাকে তোমাদের থেকে দূরে রেখেছে কিন্তু তোমরা এত এই কথাটার দ্বারা বুঝাচ্ছে তোমরা এত ভালো যে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকলে আমার জীবনটা ধন্য হতো কিন্তু আমার কর্ম আমাকে তোমাদের সঙ্গে তোমার সঙ্গে না থাকতে দিয়ে আমার কর্ম আমাকে তোমাদের থেকে দূরে রেখেছে হম কৃষ্ণ এই মনের মনের ভাব ব্যক্ত করছে হম শ্লোক একশো বাহান্ন প্রিয় প্রিয় সঙ্গহীন প্রিয় প্রিয় সঙ্গহীন শুনে যবে তার এই দশা হবে এই ভয়ে দুহে রাখে প্রাণ শ্লোক অর্থ প্রিয় সঙ্গহীনা প্রেয়সী প্রিয় সঙ্গহীন প্রেমিক যে বাঁচতে পারে না এটি সত্য প্রমাণ তথাপি তারা এই মনে করে বেঁচে থাকে যে আমি মরেছি শুনলে তারও মৃত্যু হবে আমি মরেছি শুনলে তারও মৃত্যু হবে প্রিয় সঙ্গহীন প্রেয়সী প্রিয়া সঙ্গহীন প্রেমী যে বাঁচতে পারে না এটি সত্য প্রমাণ তথাপি তারা এই মনে করে বেঁচে থাকে যে আমি মরেছি শুনলে তার মৃত্যু হবে তাই বলছে প্রিয়া যেরকম প্রিয়াকে প্রেমিককে ছাড়া বাঁচে না সঙ্গহীন ভাবে প্রেমিকও তেমনি প্রিয়ার সঙ্গ বিনা বাঁচে না এটা সত্য কিন্তু কেউ কখনো দেহ ছাড়ে না এই উদ্দেশ্যে সে চিন্তা করে আমার মৃত্যু সংবাদ শুনলে সেও তো মরে যাবে এই জন্য নিজেকে ধরে রাখে কৃষ্ণ বলতেছে তাই এই কথাটা দিয়ে কৃষ্ণ বুঝাচ্ছে আমি তোমার বিরহে তুমি মনে করো না আমি ওখানে বেঁচে আছি আমিও মরে গেছি কিন্তু আমি শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি আমার মৃত্যু শুনলে তুমি কষ্ট পাবে আবার এটা উল্টা ভাবেও বলছে আমি জানি তুমি আমার বিরহে রাধে মরে যাচ্ছ কিন্তু আমি শুনলে কষ্ট পাবো দেখে তুমি তোমার নিজেকে ধরে রাখছো এই কথা বলছে হম নাগনে আপন দুঃখ বাঁচে প্রিয় জন সুখ সেই দুই মিলে অচিরাতে শ্লোক অর্থ সেই সতী প্রেমবতী এবং সেই পতি প্রেমবান যারা বিরহে ও পরস্পরের হিত কামনা করেন তারা সতীকে আর সেই প্রতি প্রেমবান তাই প্রেমবতী আর প্রেমবানকে যারা বিরহ পরস্পরের হিত কামনা করেন কিন্তু যদি বিরহে একজন আরেকজনের অমঙ্গল কামনা করে ও আমাকে ছেড়ে আসে অন্যের সঙ্গে আসে ও মরুক ও খারাপ হোক তাহলে সে সতী না আর সে প্রেমবান না হ্যাঁ কৃষ্ণ বলছে সেই সতী প্রেমবতী আর সেই প্রতি প্রেমবান যারা বিরহ পরস্পরের প্রতি হিত কামনা করে সে মনে করবে হয়তো আমি তাকে ভালোবাসা দিতে পারিনি যেরকম রাধারানী কত বড় সতী উদ্ধব আমি জানি কৃষ্ণ আমাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারে না সে অন্য মেয়েদের কাছে যেতেও পারে না 
হয়তো আমি বৃন্দাবনে বসে তাকে অনেক গালিগালাস করেছি অনেক তাকে রিজেক্ট করে দিয়েছি এই সখীর কাছে গেছো কথা বলবো না এই দুঃখে কৃষ্ণ অন্য মেয়েদের কাছে তাই অন্য মেয়েদের কাছে যাওয়াটা কৃষ্ণের দোষ ছিল না আমি কৃষ্ণকে রাস্তা করে দিয়েছি এর জন্য কৃষ্ণ গিয়েছে তাই দোষটা আমার এর জন্য কৃষ্ণ ওই কথা বলছে সেই সত্যি প্রেমবতী আর সেই প্রতি প্রেমবান যারা পরস্পরের বিরহ হিত কামনা করে কোনো অশুভ জিনিস কামনা করে না প্রেমের স্বভাব হচ্ছে এটা প্রেমিক প্রেমিকার জন্য কখনো খারাপ কামনা করবে না সে চায় ঠিক আছে আমি না হয় তাকে না পেলাম তবু সে যেন ভালো থাকে এটাই আমার চাওয়া আমার কপালে হয়তো সে নেই কিন্তু সে ভালো থাকুক এটাই আমার চাওয়া না তারপরে তারা নিজেদের দুঃখের কথা বিবেচনা না করে কেবল প্রিয়জনের সুখ কামনা করেন সেই প্রেমিক প্রেমিকা অচিরেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন তার মানে যে আজীবন অপরের সুখের কথা ইয়ে করবেন ভগবান একদিন না একদিন তাদের মিলন ঘটাবে বলছে তারা নিজেদের দুঃখের কথা বিবেচনা না করে কেবল প্রিয়জনের সুখের কামনা করে সেই প্রেমিক প্রেমিকরা অচিরি পরস্পর সে মিলিত হয় এটা দিয়ে আমাদের কি শিক্ষা আমরা কখনো দুঃখে পড়ে চিন্তা করবো না কৃষ্ণ আমাকে দেখে না ও তো বড় লোকদের ভালো করছে মজা করছে তাদের আমাদের মনে রাখতে হবে হয়তো আমার দুর্ভাগ্যের জন্য কৃষ্ণ আমাকে কৃপা কৃষ্ণ তারপর আমি তোমার প্রেমিক তুমি মনে করবে না যে আমি তোমাকে কোনোদিন ভুলে যাব তুমি যদি আমাকে কষ্টতে রাখো তারপর আমি বলবো তুমি আমার প্রাণনাথ সে তার উপরে কৃষ্ণ একদিন এসে কৃপা করবে যেন বাংলায় কি বল যে করে মোর আস তুই করি তার সর্বনাশ আর যে সারে না মোর পাস আমি হই তার দাসেরও দাস এই কথার আবিধানিক অর্থ হচ্ছে এইটা তাই যাকে আপনি ভালোবাসেন সে যদি কোনো কারণে আপনার থেকে দূরে বা কোনো কারণে সিটকে গিয়েছে কখনো তার অমঙ্গল কামনা করতে নেই তার মঙ্গল কামনা করতে হবে একদিন ভগবান কৃষ্ণ দুজনের মিলন ঘটাবেই ঘটাবে যদি সাচ্চা প্রেম হয় হম তারপরে শ্লোক একশো চুয়ান্ন রাখি দে তোমার জীবন সেবি আমি নারায়ণ তার সাথে আসি নীতি নীতি তোমার সামনে কিরা করি নীতি যাই যদুপুরি তাহা তুমি মান হো মোর স্ফূর্তি শ্লোক অর্থ তুমি আমার নিত্য প্রিয়া এবং আমার বিরহে তুমি যে বাজবে না তা জেনে আমি নারায়ণের সেবা করে তার বিশুদ্ধ শক্তি বলে বলে প্রতিদিন ব্রজে এসে তোমার সঙ্গে কিরা করে আবার যদুপুরিতে ফিরে যাই তাই তুমি বৃন্দাবনে সব সময় আমার উপস্থিতি অনুভব করো তাহলে এর থেকে কনফার্ম হয়ে গেল ভগবান কৃষ্ণ কখনো বৃন্দাবন ছেড়ে যান না তিনি সর্বদাই বৃন্দাবনে আছেন এ ভগবান নিজের মুখে বলছে তুমি আমার প্রিয় নিত্যা প্রিয়া আমার বিরহে তুমি যে বাঁচবে না তা জেনে আমি নারায়ণের সেবা করে তার বিভূতি শক্তি বলে প্রতিদিন ব্রজে এসে তোমার সঙ্গে ক্রিয়া করে আবার যদুপুরিতে ফিরে যায় তাই তুমি বৃন্দাবনে সবসময় আমার উপস্থিতি অনুভব করবে এর জন্য যারা প্রেমী ভক্ত তারা এখনো বৃন্দাবনে আসলে ভগবান কৃষ্ণের রাধারানী উপস্থিতি অনুভব করে কারণ কৃষ্ণ কখনো চায় না আমার বিরহে রাধারানী এই প্রাণ বিসর্জন দে এর জন্য কৃষ্ণ সবসময় নারায়ণের শক্তি নিয়ে হম নারায়ণের সেবা করে তার বিভূতি শক্তি বলে প্রতিদিন সে এখানে আসে বৃন্দাবনে হম এখন কৃষ্ণ তো এটা ডাইরেক্ট বলতে পারে না যে আমি নিজেই নারায়ণ কৃষ্ণ এখানে একটু সল করে বলছে আমি নারায়ণের কৃপা শক্তি বিভূতি নিয়ে আমি তোমার কাছে আসি কৃষ্ণ তো বলতে পারে না যে আমি নিজেই নারায়ণ হম শ্লোক একশো পঞ্চান্ন তোমার ভাগ 
তোমার ভাগ ভাগ্য মোর মর ভাগ মিষয়ে তোমার যে প্রেম হয়ে সেই প্রেম পরম প্রবল লুকাইয়া মানে সঙ্গ করাই তোমার সনে প্রকটে হিবে সত্য শ্লোক আঠ আমার অনেক সৌভাগ্য যে আমার প্রতি তোমার যে প্রেম তা পরম প্রবল তা লুকিয়ে আমাকে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে সঙ্গ করায় আমি আশা করি যে শীঘ্রই আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রকট হব রাধারানীকে কৃষ্ণ আশ্বাস দিচ্ছে আমার অনেক সৌভাগ্য যে আমার প্রতি তোমার যে প্রেম তা পরম প্রবল আমি কৃষ্ণ সৌভাগ্যবান মনে করে যে রাধারানী প্রেমের প্রবলতা দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তের প্রতি সৌভাগ্য মনে করে যে ভক্ত ভগবানকে পরম প্রেম দিয়ে তাকে কি করে ভালোবাসে তা লুকিয়ে আমাকে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গ করা তাই রাধারানীর প্রেমের প্রগাঢ়তা প্রাবাল্য কৃষ্ণকে নিয়ে আসে তা নেই আমি আশা করি শীঘ্রই আমি তোমাদের কাছে প্রকট হব আমরা যদি প্রবল ভাবে ভগবান কৃষ্ণকে ভালোবাসি তাহলে কৃষ্ণ অবশ্যই কথা দিয়েছে তিনি একদিন একদিন আমাদের দর্শন দেবে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি দুই প্রকার প্রকট এবং অপ্রকট এই উভয় প্রকার উপস্থিতি একনিষ্ঠ ভক্তের কাছে সমান ভাবে প্রতীত হয় শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত নাও থাকেন কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন থাকার ফলে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি অনুভব করেন সে সম্বন্ধে ব্রহ্ম সংহিতায় পঞ্চম ভাগের আটত্রিশ নং শ্লোকে বলা হয়েছে প্রেমাঞ্জন চরিত ভক্তি বিলোচন সন্ত সদৈব হৃদয়ে সুবিলোকয়ন্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমের ফলে শুদ্ধ ভক্ত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে তার হৃদয়ে দর্শন করেন সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজবাসীদের সামনে প্রকট ছিলেন না তখন তারা সব সময় তার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন তাই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকলেও তিনি সমস্ত ব্রজবাসীদের কাছে উপস্থিত ছিলেন এটি তার অপ্রকট প্রভাব প্রকাশ যে সমস্ত ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন তারা নিঃসন্দেহে অচিরে শ্রীকৃষ্ণকে মুখোমুখি দর্শন করবেন বলছে যারা সর্বদা কৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন অবশ্যই তারা অচিরে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করবে যে সমস্ত ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত থেকে কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন তারা অবশ্যই ভগবানের কাছে ফিরে যাবেন তখন তারা প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করবেন তার সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করবেন এবং তার সঙ্গ সুখ লাভ করবেন সে সকল সে সম্বন্ধে ভগবত গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে নয় নং শ্লোকে বলা হয়েছে জীবিত অবস্থায় শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের কথা বলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন এবং দেহত্যাগ করার পর তিনি তৎক্ষণাৎ গোলক বৃন্দাবনে ফিরে যান যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তার নিত্য লীলা বিলাস করেন তখন প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় সেটি হচ্ছে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য এইটি প্রকটে এইটি প্রকটেহ আনিবে সত্তর কথাটির অর্থ শুদ্ধ ভক্ত অচিরেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলা দর্শন করবেন তাই এর থেকে কি বোঝা গেল প্রভাত তাৎপর্য এটা বোঝার দ্বারা দিনের চব্বিশ ঘন্টা সবকিছুর মধ্যে সর্বদা কৃষ্ণের চিন্তন স্মরণ এগুলো করতে থাকে 
কৃষ্ণ অবশ্যই একদিন তাদের কাছে আসবে বা ভগবান তার কাছে নিয়ে যাবেন তার সঙ্গে বসে ভোজন করবেন তার সঙ্গে খেলা করবেন তার সঙ্গে লীলা করবেন এর একটাই উপায় হচ্ছে কি কৃষ্ণের প্রতি প্রবল আগ্রহ প্রবল কি প্রেম প্রবল প্রগাঢ়তা যদি প্রাবাল্য থাকে তাহলে কৃষ্ণ অবশ্যই তার কাছে তাকে নিয়ে যাবে তা আমাদের জীবনেও কি করতে হবে আমাদের কৃষ্ণের সঙ্গ পাওয়ার কৃষ্ণের সেবা করা আমাদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ প্রবল ইচ্ছা প্রবল মানে ধি শক্তি প্রবল রাখতে হবে তাহলে কৃষ্ণ অবশ্যই আমাদের এর জন্য কৃষ্ণ কখনো কখনো আমাদের থেকে একটু সেপারেট হয়ে আমাদের মধ্যে আগ্রহটাকে আরো বেশি প্রগার করে কারণ মানুষ দাঁত থাকলে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না না এর জন্য কখনো কখনো একটু সেপারেট হয়ে দেখা যাতে আরো আগ্রহটা প্রবল হয় প্রবত বলছে যদি আমাদের আগ্রহ প্রবল থাকে এর জন্য বলছে প্রকটে আনিবে সত্তর তার মানে অতি সত্য নিয়ে আসবে কতটা আপনি ডিপ আছেন আমি একটা গল্প বলি গল্প মানে দুই লাইন তাহলে এই কথাটার অর্থ বুঝবে যে আমাদের প্রাবাল্যের উপর আমাদের মানে ভালোবাসার উপর আমাদের প্রগাঢ়তার উপর কৃষ্ণ কতটা তাড়াতাড়ি আসবে সেটা বোঝা যাবে একবার একটা ছেলে গ্রামে সে কি করেছে সে শহরে যাবে তো ট্রেনে যাবে ধরুন কলকাতায় যাবে ও গ্রামে থাকে তো এক কৃষকের কাছে জিজ্ঞেস করছে আচ্ছা কাকা আমাদের আমাকে কি বলে কলকাতায় যেতে ট্রেনে কত সময় লাগে উত্তর দেয়নি তো উত্তর দেয়নি পরে ও যাবে তখন কিছু সময় পরে ও চিন্তা করলো কখন কি হয় ট্রেন স্টেশন কত দূর কিছু বুঝতে পারছে না তো কেউ কেউ বললো ট্রেন মনে এসে গেছে তখন ও কি করেছে দৌড় দিতে আরম্ভ করছে তখন দৌড় দিতে আরম্ভ করছে পরে উনি আবার একটু সামনে আগাই গেছে তখন আবার জিজ্ঞেস করছে কাকা কত সময় লাগবে দশ মিনিট বলে তো এই কথাটা আপনি আগে কেন বলেন আগে কিভাবে বলবো তুমি কোন স্থিতিতে যাচ্ছ তার উপরে নির্ভর করবে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে তুমি কি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছ না দৌড়ে যাচ্ছ না কার নিয়ে যাচ্ছ আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না তাই আমি তোমাকে বলতে পারিনি তোমার স্টেশনে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে তাই আমরাও এরকম আপনি স্টেশনে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে এ আপনাকে আমি দাঁড়ানো অবস্থায় বোঝা যাবে না আপনি আগে হাঁটতে শুরু করুন নালে দৌড়াতে শুরু করুন নালে গাড়ি নিন তাহলে আমি বলতে পারবো ঠিক আছে আপনি গাড়িতে গেলে তিরিশ মিনিট লাগবে হেঁটে গেলে এক ঘন্টা লাগবে দৌড়ে গেলে চল্লিশ মিনিট লাগবে আমাদেরও কৃষ্ণ আমার জীবনে কতটা তাড়াতাড়ি আসবে সেটা নির্ভর করে আপনার প্রগাঢ়তার স্পিড কত আপনার প্রগাঢ়তার স্পিড যত বেশি হবে তত আপনি তাড়াতাড়ি কৃষ্ণের কাছে পৌঁছাবেন বা কৃষ্ণ আপনার কাছাকাছি তত তাড়াতাড়ি আসবে এটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা আমি কৃষ্ণকে কতটা পাবো কাছে বা কতটা তাড়াতাড়ি তার কৃপা পাবো এটা নির্ভর করে আমি কোন স্পিডে আসি আমি কি ম্যারাথন স্পিডে আসি হাটার স্পিডে আসি নাকি কি বলে ওই হেলে দুলে আসি না গাড়িতে আসি এর উপরে আপনি যে স্পিডে থাকবেন ভগবানের কাছে আপনি সেই স্পিডে তত তাড়াতাড়ি পৌঁছাবেন এখন যদি আপনি চিন্তা করেন হেঁটে হেঁটে যাবেন দু ঘন্টার রাস্তা আপনি দশ মিনিটে পৌঁছাবেন হাউ ইজ ইট পসিবল এটা কখনো সম্ভব না তাই রাধারানির কাছে কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি এসে গেছে কেন কারণ রাধারানির প্রেমের প্রগাঢ়তা প্রাবাল্য খুব স্পিডি ছিল তারপরে শ্লোক একশো ছাপ্পান্ন যাদবের বিপক্ষ যত দুষ্ট কংস পক্ষ তাহা আমি কইল সব খাই আছে দুই চারি জন 
তাহামারি বৃন্দাবন আইলাম আমি জানি নিশ্চয় শ্লোকার্থ যাদব বংশীয়দের শত্রু হংসের সমস্ত দুষ্ট অনুচরদের আমি সংহার করেছি কেবলমাত্র দু চারজন এখনো বাকি আছে তাদের মেরে আমি শীঘ্রই বৃন্দাবনে ফিরে আসব সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত থেকো তাহলে কৃষ্ণ রাধারানীকে আশ্বাস দিয়েছে তুমি চিন্তা করো না যাদব যদুকুলের আর কিছু শত্রু আছে এদেরকে মেরে দিয়ে আমি তারপরে আমি খুব তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে ফিরে আসতেছি তাই তুমি ভালো করে ভক্তি চালাও তুমি ভালো করে ভক্তি করো আমি ফিরে তা আমাদেরও মনে রাখতে হবে কৃষ্ণ যখন আসছে না তখন কৃষ্ণকে ডিস্টার্ব করতে হবে না মনে করতে হবে কৃষ্ণ কোনো কাজে বিজি আছে তাই আমার ডাকটা যদি আমার ডাকার প্রাবাল্য যদি অত্যন্ত গভীর হয় ডিপ হয় তাহলে সে তাড়াতাড়ি আসবে তাই এটা হচ্ছে আমাদের চিন্তা হ্যাঁ না আপনাকে ডাকতে হবে না আপনি শুধু আপনার ভজন ঠিক করে করুন কৃষ্ণ ঠিক আপনার কি করে আপনার জায়গায় আসবে কারণ তার টেনশন আছে কেউ আমাকে ডাকতেছে আমি অবশ্যই যাব কৃষ্ণ এরকম ডোম কেয়ার ব্যক্তি না যে কৃষ্ণকে ডাকে কৃষ্ণ তার কাছে যাবে এখন কৃষ্ণ যেই একটা কাজ শেষ হবে তারপরে সে ওই ওনার কাছে আগে যাবে যারটা দেখবে যে খুব কি খুব তরা সে আছে কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ আগে ওটা যেরকম আমরা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ কোনটা আগে রিপ্লাই করি কে প্রভু আমার এই এটা কিন্তু রিপ্লাই এখনই দিতে হয় প্রভু বিশেষ তখন আমাদের কি করতে হয় ওইটা আগে উত্তর দিতে হয় ঠিক আছে অন্যগুলো পরে দেখি এই লোকটা বারবার যেহেতু বলতেছে প্রভু প্রভু দেখি ওনার সমস্যা কি ঠিক তেমনি এরকম হম তারপরে তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যান না কৃষ্ণ ভক্ত তেমন বৃন্দাবন ছেড়ে কোথাও যেতে চান না কিন্তু কৃষ্ণ সেবা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে বাইরে যান সেই কাজ সম্পন্ন হলে শুদ্ধ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম শ্রী বৃন্দাবনে ফিরে যান শ্রীমতী রাধারানীকে শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সমস্ত অসুরদের সংহার করে তিনি শীঘ্রই বৃন্দাবনে ফিরে যাবেন তিনি তাই শ্রীমতী রাধারানীকে বলেছিলেন আরো দুই চারজন অসুরদের সংহার করা বাকি আছে তাদের সংহার করে আমি শীঘ্রই বৃন্দাবনে আসব হম তাই কৃষ্ণের সেবা করার জন্য কৃষ্ণের বাণী প্রচার করার জন্য তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে বাইরে যান তার মানে ভক্তরাও কখনো ভগবানকে ছেড়ে বাইরে যান না কিন্তু ভগবানের সেবার জন্য তাকে কখনো কখনো বাইরে যেতে হয় যেরকম ভগবান ও তার ভক্তদের সেবা করার জন্য অসুরদের সংহার করার জন্য তিনি বৃন্দাবনে বাইরে গেছেন না তাই ভক্তের মন সর্বদা বৃন্দাবনে রাখতে হবে কিন্তু কোন ভগবানের সেবা বা প্রচারের জন্য বাইরে যেতে হয় কিন্তু মন বৃন্দাবনে রাখতে হবে মন বৃন্দাবন হ্যাঁ একশো সাতান্ন শ্লোক একশো সাতান্ন সেই শত্রু গণ হইতে ব্রজ জন রাখিতে রোহিরা যে উদাসীন হইয়া যে বাই স্ত্রী পুত্র ধনে করি রাজরণে যতগণের সন্তোষ লাগিয়া শ্লোক অর্থ সেই সমস্ত শত্রুদের থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য আমি রাজ্যে থাকি প্রকৃতপক্ষে আমার এই রাজপদের প্রতি আমি সম্পূর্ণ উদাসীন আমি যে আমার রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে আমার স্ত্রী পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ করি তা কেবল যাদবদের সন্তুষ্ট করার জন্য সেই সমস্ত শত্রুদের থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য আমি রাজ্যে থাকি প্রকৃত শত্রুদের থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য আমি রাজ্যে থাকি প্রকৃতপক্ষে আমার এই রাজপদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন আমি যে আমার রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে আমার স্ত্রী পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ করি তা কেবল যাদবদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাই মানে কৃষ্ণ বুঝাচ্ছে যে আমি যে পোস্ট পজিশন নিয়ে থাকি এগুলো হচ্ছে 
যাদব দের সন্তুষ্ট করার জন্য কিন্তু তুমি এর মানে মনে করো না রাধে আমি তোমাকে ভুলে আসি রাজপথ এ শুধু আমি তাদের মুখকে কি আনন্দিত রাখার জন্য কিন্তু আমার মনটা তোমার কাছে আমার মনটা তোমার কাছে এর জন্য বলছে সেই সমস্ত শত্রুদের থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য আমি রাজ্যে থাকি প্রকৃতপক্ষে আমার এই রাজপদের প্রতি আমি সম্পূর্ণ উদাসীন তার মানে এর থেকে কৃষ্ণ কি বুঝিয়েছে আমাদের কর্ম করতে গেলে হয়তো কোনো সময় গুরু কৃষ্ণের কৃপা আমাদের অনেক পোস্ট মোস্ট অনেক কিছু নিতে হয় কিন্তু তার প্রতি আসক্ত হওয়া যাবে না এটার উপরে নিরাসক্ত হয়ে আপনাকে কি করতে হবে কর্ম করতে হবে আমি যে আমার রাজ্য রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে আমার স্ত্রী পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ করি তা কেবল যাদবদের সন্তুষ্ট করার নালে যাদবরা নিন্দা করবে তুমি কি রকম তুমি বিবাহ করেছ এখন বৌদের দেখো না তাই আমি শুধু তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য এই করি না হাসি ফোটানোর জন্য এই করি অনেক আছে না অনেক মা এরকম বলে ভগবানের কাছে হয়তো সে কান্না করে বলছে প্রভু তুমি হয়তো মনে করো যে আমি হয়তো তোমাকে ভুলে আছি যে সংসারে মজি আছে কিন্তু না প্রভু আমি শুধু এই এদেরকে মেনটেন করার জন্য এদের কথা মতো আমি চলি কিন্তু তুমি মনে করবে না প্রভু আমি তোমাকে এক সেকেন্ডের জন্য ভুলে যাই আমি খালি বারবার চিন্তা করি কখন আমার এই সংসারের কাজ শেষ করব আর আমি গিয়ে একটু তোমার নাম করব তোমার কথা শ্রবণ করব ভক্তকেও ঠিক ভগবানের কাছে এইভাবে বলা উচিত প্রভু তুমি মনে করো না তুমি এভাবে মনে করো না যে অনুপমা সারা দিন খালি সংসার করে হ্যাঁ তোমার কথা চিন্তা করেন আমি প্রভু কি করব কর্ম দোষে প্রভু এই সংসার মধ্যে পা দিয়েছি এখন এদেরকে না হলে তুমি তো বলবে এদেরকে সংসারে থেকে এদের সঙ্গে কেন ব্যবহার আচার করি না তাই কোনো মতে জাস্ট এদেরকে খুশি রাখার জন্য সংসার করি কিন্তু আমার এদের প্রতি কারো মন নেই আমার মন শুধু তোমার প্রতি তাই আমি খালি সময় খুঁজি কখন আমি শেষ করে তোমার কথা তোমার নামে আমাকে সব সবসময় মুশকুল রাখো ঠিক এই কৃষ্ণের কথা রাধারানিকে যেভাবে কৃষ্ণ বুঝাচ্ছে আমাদেরকেও কৃষ্ণকে এভাবে বলতে হবে আর খালি মুখ দিয়ে বললে হবে না সেটা অ্যাকশনের মধ্যেও বুঝাতে হবে যে ইউ ওয়ান্ট টু কৃষ্ণ তারপরে তোমার যে প্রেম গুণ করে আমায় আকর্ষণ আনি পে আমার দিন দশ বিশে কোন আসি বৃন্দাবনে ব্রজ বধু তোমার শনে বিলসি বরজনী দিবসে শ্লোক অর্থ তোমার প্রেমের গুণ আমাকে সর্বদা বৃন্দাবনে আকর্ষণ করে দশ বিশ দিনের মধ্যেই আমি সেখানে ফিরে আসব এবং পুনরায় বৃন্দাবনে এসে তোমার এবং অন্য সমস্ত ব্রজ গোপিকাদের সঙ্গে দিন রাত লীলা বিলাস করব তাই কৃষ্ণ আশ্বাস দিচ্ছে তোমার যে প্রেমের গুণ আর আকর্ষণ এতে আমার মনে হয় না আমি বেশি দিন থাকতে পারবো দশ বিশ দিনের মধ্যেই আমি কুড়ি দিনের মধ্যেই চলে আসব এসে আবার আমি সেই ব্রজে যেরকম ব্রজ গোপিকাদের সঙ্গে দিবানিসি লীলা করতাম সেই লীলা আমি করব তার মানে এর থেকে কি বোঝা যদি আমরা প্রবল আগ্রহে ভক্তি করি তাহলে কৃষ্ণ আমাদের জীবনে যদি তাড়াতাড়ি নাও আসে সান্ত্বনা দিতে আস আর এই সান্ত্বনার ব্যক্তিকে সে হচ্ছে গুরুদেব এর জন্য কৃষ্ণ সান্ত্বনার বার্তাবহ কাকে পাঠিয়েছে গুরুদেবকে বা বৈষ্ণবদেরকে তাই এর থেকে একটা আর একটা শিক্ষা এই জনজাগতিক ভালোবাসাও আপনি যদি কারোর সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিট না করতে পেরেছেন কিছু না পেরেছেন সান্ত্বনা দিবে সে তো বাঁচতে পারবে সান্ত্বনা থেকে যেরকম প্রতাপ রুদ্র রাজাকে নিত্যানন্দ বহু সান্ত্বনা বাক্য স্বরূপ ভগবানের চৈতন্য মহাপুর বহির্বাস এনে দিয়েছে 
তো এর জন্য আমরা যদি কাউকে ভালোবাসি যদি তাড়াতাড়ি তার ভালোবাসার রেসপন্স না করতে পারছি অ্যাটলিস্ট তাকে সান্ত্বনা তো দিতে পারি না ঠিক আপনার কাছে একটা কল আসছে আপনি হয়তো পারছেন না একটা সান্ত্বনা বাক্য তো বলতে পারেন যে আমি এখন পারছি না আমি একটু পরে আসছি জাস্ট ওয়েট এর জন্য এর থেকে এটাও শিক্ষা আমরা যদি কাউকে ভালোবাসি সেই ভালোবাসার ব্যক্তির কাছে কোনো কারণে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে আপনি তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছেন না বাট এটলিস্ট সান্ত্বনা বাক্য আশ্বাস বাক্য দেন কিন্তু নট হ্যাঙ্গিং ঝুলিয়ে রাখবেন না কারণ এটা খুব কষ্টকর ইটস এ পেইনফুল আর ফেক সান্ত্বনা দিবেন না সান্ত্বনাটা অরিজিনাল হয় পারলে বলবেন ইয়েস না পারলে বলবেন না কারণ ও একবার কষ্ট পেলে তবু ইয়ে করতে পারবে কিন্তু কোন জিনিস ঝুলিয়ে রেখে তারপর যদি আপনি তাকে রিজেক্ট করেন ইস ইস টু মাচ এর জন্য রাধারানী কে কৃষ্ণ বলছে যে তোমার যে ভালোবাসার টান আমি মনে হয় না বেশি দিন থাকতে পারবো দশ কুড়ি দিনের মধ্যেই এসে যাব আমাদের জীবন আমাদের সাধনা ভক্তির স্পিড কতটা তার উপরে ডিপেন্ড করে কৃষ্ণ দা কৃষ্ণ কত ফাস্টার আমাদের কাছে আসবে সকল বাধা কৃষ্ণ প্রাপ্তে প্রতীত হইল শ্লোকার্থ শ্রীমতী রাধারানী কে কথা বলে ব্রজে যাবার জন্য সতৃষ্ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাকে একটি শ্লোক শোনালেন সেই শ্লোক শুনে শ্রীমতী রাধারানীর সমস্ত বাধা দূর হল এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস হলো যে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি অচিরেই প্রাপ্ত হবেন এবার কৃষ্ণ একটা শ্লোক শুনিয়েছে আশ্বাসের একটা শ্লোক শুনিয়েছে যে এই এই আশ্বাস বাণীটা তুমি নিয়ে যাও মনে রাখবে এইটা তুমি মনে রেখো এটাই আমাকে অনুবাদ জীব আমার প্রতি ভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে অমৃত তত্ত্ব লাভ করে হে ব্রজ বালকান তোমরা যে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছ তা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণজনক কেননা এই অনুরাগী আমাকে লাভ করার একমাত্র উপায় এই শ্লোক কৃষ্ণ বলছে এটা ভাগবতে বলেছে তাই তোমাদের যে অনুরাগ এটাই আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে আস অন্য কোন কিছু আমাকে তোমাদের কাছে আনতে পারবে না একমাত্র জীব আমার প্রতি ভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে অমৃত তত্ত্ব লাভ করে হে ব্রজ বালাগান তোমরা যে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছো তা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণজনক কেননা কেন এটা গোপীদের জন্য কল্যাণজনক কারণ তোমাদের এই অনুরাগ ভগবানকে পর্যন্ত বৈকুণ্ঠে থাকতে দেবে না দোয়ারকায় থাকতে দেবে না অবশ্যই তোমাদের কাছে আমাকে নিয়ে আসবে তাই রাধারানী এইটা শুনে ফাইনাল আশ্বাস পেল কৃষ্ণ ডেফিনেটলি ওয়েলকাম আর এই কথাটা শুনে রাধারানী আরো একটা আশ্বাস শুনতে হলো কি তার মানে তার অনুরাগটা আরো বাড়াতে হবে ওই দশ কুড়িকে একদিন নিয়ে আসতে হবে তাহলে স্পিড আরো বাড়াতে বলছে এটা কৃষ্ণ ইনডাইরেক্টলি এইটাও বুঝাচ্ছে এবার তুমি বোঝো তোমার অনুরাগ আমাকে দশ কুড়ি দিনই নিয়ে আসছে এবার তুমি গিয়ে এত আরো অনুরাগ করো যাতে ওটা একদিনে নিয়ে আসে বা কয়েক সেকেন্ডে নিয়ে আসে যে আমি ওই দশ কুড়ি দিনে যেন ভুলে যাই তাই আমরা কতটা কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ প্রবণ হব তার উপরে ডিপেন্ড করে পাগল হয়ে যায় হ্যাঁ না তখন ও পাগল হয়ে যাবে যে কি করব বার বার এতবার ডাকতেছে আমি না না শুনে তো ডাকতে পারছি না এটা হচ্ছে প্রেমের স্বভাব প্রেমিক প্রেমিকার জন্য যত বেশি প্রবল 
আগ্রহ উতাল পাতাল হবে তত প্রেমিক তার কাছে উপস্থিত হতে বাধ্য ভগবানের জন্য আমরা যত উতলা হব ভগবানও তত আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি প্রকটিত হবে আমাদের উতলতা কত এটা কিরকম জানেন আমি জগৎ এটা জড় জগতে উদাহরণ দিই তাহলে বুঝুন দুধ যদি স্টোভের উপরে গ্যাসের উপরে দিয়ে রাখে আর নিচে জ্বলতে থাকে আপনি যাবেন দুধ গ্যাস বন্ধ করতে না কিন্তু যদি দেখেন দুধ উতলে পড়ে যাচ্ছে আর দুর্গন্ধ আসছে তখন আপনি কি সব ফেলে দিয়ে আগে দৌড়ে যাবেন গ্যাস বন্ধ আপনাকে যতটা আপনি উতাল হবেন উতলা হবেন ততটা কৃষ্ণ আপনার জন্য তাড়াতাড়ি আসবে আপনাকে দমানোর জন্য থামানোর জন্য আর উতলা হবে না তাই কৃষ্ণ কি করেছে আমাদেরকে প্রেমের আগুনের মধ্যে বসাই দিয়ে গেছে গুরুদেব আমাদেরকে দীক্ষার মাধ্যমে স্টোভের উপরে বসিয়ে দিয়েছে এবার আমি কতটা উতলা হব তার উপরে কৃষ্ণ এসে আমার এই স্টোভ বন্ধ করবে স্টোভ গুরুদেব বন্ধ করবে না গুরুদেবের কাজ হচ্ছে বার্নারের উপরে বসিয়ে দেওয়া দেখ গুরুদেব আমাদেরকে স্টোভের উপরে বসাই দিয়ে গেছে বাস এবার জ্বলতে থেকে আপনি যতটা উতলা হবেন ও তত তাড়াতাড়ি এসেই ও কি করবে স্টোভ বন্ধ করবে তাই আপনি কতটা প্রেমের জন্য উতলা পাগল ততটা ও উতলা হবে তাই রাধারানীকে এই কথাটার দ্বারা কৃষ্ণ এটাই বুঝিয়েছে তুমি আরো বেশি উতলা হও আরো বেশি উতলা হও তাহলে আমি আরো বেশি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে তাড়াতাড়ি চলে আসব উতলা হতে হতে নিজেকে কি করো শূন্য করে ফেলো সেজন্য বাংলা একটা গান আছে প্রেমের মরা জলে ডোবে না শুনেছিলাম আমি এর কারণ কি জানে প্রেমের মরা জলে ডোবে না কেন কারণ আপনি যখন প্রেমের জন্য উতাল পাতাল হতে থাকেন তখন আপনার মধ্যে আর কোনো কিছু নেই কাম ক্রোধ লোভ মোহ জাগতিক চাওয়া পাওয়া কিচ্ছু নেই ইউ আর টোটাল এমটি তো খালি জিনিস কি কোনো জিনিসে ডোবে খালি জিনিস কোন জিনিস ডোবে না ভাসতে থাকে তা আমাদের জন্য আমাদের প্রেমিকের জন্য এতটা উতলা হতে হবে এতটা পাগলপন হতে হবে এতটা মাস্ত হতে হবে ও যেন এক সেকেন্ড আপনাকে ভুলে না থাকতে পারে আর এটা একটা প্রেম যত গভীর হয় না ওটা তখন আত্মার সঙ্গে কানেকশন হয়ে যায় মা যদি সন্তানের জন্য কান্না করতে থাকে সন্তান দেখবেন হয় দাঁতে ইয়ে কাটে জিব্বায় কামড় করে তখন বুঝতে পারে যে আমার মা মনে করছে ঠিক তেমনি প্রেমিকাও যদি উতাল হয়ে যায় উতাল পাতাল ও কোনো মতে অন্য জায়গায় সুস্থে থাকতেই পারবে না ওকে কি করবে এর জন্য মানুষ কি করে এই যে মরার পরে লীলাশ্বরী মায়ের প্রশ্ন তার মরার পরে দেহটা পোড়াই দিতে গেল কারণ আপনার যদি ওর প্রতি আসক্তি থাকে তো ভগবান নেই না আসক্তির জিনিস ভগবান চিন্তা করে এ নিয়ে আমি কি করবো এ তোর কান্না করতে থাকবো লোক হ্যাঁ এর জন্য ভগবান ওই কি বলে ওটাকে পোড়াই দাও তাহলে বলে যাবে যা ওটা আমার সামনে সাই হয়ে গেছে তখন আর ওটাকে মনে করে এর জন্য এটা হচ্ছে মেইন ফিলসফি এর জন্য আমাদেরকে কৃষ্ণ বিদায় কি করতে হবে জ্বলতে হবে এতটা জ্বলতে হবে যেন ওটা উফান আসে উতলে যায় উতাল পাতাল তাহলে সে আপনাকে এসে ধরা দেবেই দেবে যদি কৃষ্ণ এসে ধরা দিয়েছে তো অবশ্যই আমরা যদি ওরকম উতাল পাতাল হই তাহলে অবশ্যই কৃষ্ণ আমাদের এসে ধরা দেবে এর জন্য উতলা হতে হবে তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখেন প্রভুপাল তার গুরুদেব তাকে বলছে পাটসারতে গিয়ে প্রচার করো প্রভুপাল কতটা উতাল পাতাল হয়েছে এর জন্য ভগবান সত্তর বছর বয়সে নিয়ে তাকে দিয়ে এই এর জন্য যে কোনো কাজে আমাদের উতলা হতে হবে প্রেমময় বস্তু কাজ করতে আমাদের উতাল পাতাল হতে হবে তাহলে ভগবান আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি চলে আসবে তাৎপর্য এই শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবতের দশম স্কন্ধের রাশি অধ্যায়ের চুয়াল্লিশ নং থেকে উদ্ধৃত শ্লোক একশো একষট্টি 
এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের শনি রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আসাধনে শ্লোক অর্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে তিন রাত ঘরে বসে এই সমস্ত আস্বাদন করতেন এই যে প্রেমের ভাবের কথা স্বরূপ দামোদর এর থেকে আর একটা শিক্ষা কি লোকালয়ে বসে এগুলো করতো না এক সতীর্থ প্রেমী ভক্তের সঙ্গে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে মহাপ্রভু এই লীলা বিলাস আস্বাদন করতেন আর কান্না করতেন তাই এর জন্য নিয়ম হচ্ছে এই জীবনে কোন কোন জিনিস আছে সবার সবার কাছে বসে এটা আলোচনা বা আলোচনার যোগ্য বস্তু না প্রেমের বিষয় সতীর্থ ব্যক্তি যে বোঝে যে প্রেমী তার কাছে বসে আলোচনা করলে তখন একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায় মজাও পাওয়া যায় এর জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু এই সমস্ত কথাবার্তা স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে বসে আলোচনা করত আর কুপিয়ে কুপিয়ে কান্না করত যেরকম রাধারানী বৃন্দাবনে ললিতা বিশাখার সঙ্গে এই লীলা কৃষ্ণ বিরহ লীলা কি করত কান্না করত আর কুপিয়ে কুপিয়ে বলত আর এইভাবে রসাস্বাদন করত এ হচ্ছে প্রেম না প্রেমে পড়াটা কতটা মুশকিল হ্যাঁ না প্রেমে পড়লে যে কি অবস্থা না যে প্রেমে পড়েছে সে বুঝেছে না যে কতটা কতটা জ্বালাতন যদি সে তার প্রেমিকাকে না পায় একমাত্র যে প্রেমে পড়ে সে বুঝতে পারে যে তার ভিতরের অবস্থা কিরকম হয় যে কতক্ষণে তাকে পাবে তাকে দর্শন করবে হ্যাঁ তার তার সান্নিধ্য পাবে এটার জন্য সে সর্বদা উত্তাল পাতাল হতে থাকে এজন্য রাধারানী এভাবে কৃষ্ণের প্রতি উতলা হয়ে যাচ্ছে আর কৃষ্ণ সান্ত্বনা দিয়েছে তুমি চিন্তা করো না হম হে ব্রজ বালাগন তোমরা যে আমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছো সত্যি কল্যাণকর কেন তোমাদের এই কল্যাণকর অনুরাগী আমাকে আর মনে হয় বেশি দিন দূরে রাখবে না অবশ্যই তোমাদের কাছে নিয়ে আসবে অবশ্যই আমাদেরকে কৃষ্ণ প্রেমের জন্য উতলা হতে হবে উতলা হতে হবে তরাস থাকতে হবে যেন রূপ গোস্বামী ভক্তির অসমৃত সিন্ধুতে কি লিখেছে সবকিছু কেনার জন্য কারেন্সি দরকার ভক্তি কে কেনার জন্য কি কি কারেন্সি লৌলম আমাদের কৃষ্ণকে কি করতে হবে পাওয়ার জন্য লোভাতুর হতে হবে তার কথায় তার নামে তার স্পর্শে তার গন্ধে তার সবকিছুতে লোভাতুর হতে হবে তখন কৃষ্ণ বেটা কোথায় যাবি তুই ও তখন দেখবে আমি আর কোথায় যাব ওর কাছে আমাকে যেতেই হবে ওর কাছে আমাকে যেতেই হবে তাই যখন আপনি কাউকে ভালোবাসবে তখন এতটা উতলা বেকুলা হবে যেন সে আপনি ও ভুলে গেল আপনার দশা দেখে ওকে মনে করিয়ে দেয় মনে করিয়ে দেয় এর জন্য বৃন্দাবনে প্রত্যেকটা জায়গা রাধারানীকে কৃষ্ণকে কেন মনে করিয়ে দেয় কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় রাধারানী কৃষ্ণের সঙ্গে লীলা করেছে এর জন্য রাধারানী কখনো কখনো কারো প্রশ্ন হতো রাধারানী বৃন্দাবনকে ছেড়ে কেন যায়নি এত কষ্ট দিয়ে গেছে রাধারানী চিন্তা করে আমার জীবনে সম্বল তো আর কিছু নেই শুধু স্মৃতিগুলোই সম্বল আছে সেটাও যদি আমি ছেড়ে চলে যাই আমি বাঁচব কি করে বাঁচার অবলম্বন নিয়ে আমাকে এই বৃন্দাবনেই থাকতে হবে হ্যাঁ না অনেকে মনে করে না যে ঠিক আছে আমি এই বৃন্দাবন থাকলে পরে আমার কষ্ট হয় কৃষ্ণকে মনে পড়ে ললিতা একবার বলছিল চল না হয় এখান থেকে চলে যায় তোর যেহেতু বৃন্দাবনে থাকতে কষ্ট হয় রাধারানী কৃষ্ণ ললিতাকে বলছে ললিতা আমি মাঝে মাঝে মনে করি এই বৃন্দাবনে থাকলেই আমার জ্বালা কারণ আমি কৃষ্ণকে ভুলতে পারি প্রত্যেকটা জিনিস আমাকে কৃষ্ণকে মনে করিয়ে দেয় কিন্তু জানিস আমি বৃন্দাবন কেন যাই 
এটলিস্ট আমার জীবনে একটা অবলম্বন তো কৃষ্ণ রেখে গেছে সে হচ্ছে স্মৃতি এর জন্য আমি বৃন্দাবনে এই জন্য থাকি প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে আমি কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণের মেমোরিজ গুলো উপলব্ধি করতে পারি মেমোরিজ গুলো উপলব্ধি করতে পারি এর জন্য আমি চাইলেও বৃন্দাবন ছাড়তে পারি না মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আমি মনে হয় যমুনার জলে ডুব দিয়ে মরে যায় এর জন্য এ হচ্ছে ভালোবাসা উতলা হতে হবে একটু আগে যে আমি উদাহরণ দিয়েছি গুরুদেব আমাদেরকে গ্যাসের চুলার উপরে দুধের করার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে এখন ওই দুধ যতটা উতাল হবে কৃষ্ণ তত তাড়াতাড়ি আসবে এটাকে বন্ধ করতে উতাল আসবে না তো বন্ধ করতে কৃষ্ণ লেট করবে এর জন্য প্রেমের জন্য উতলা হতে হবে প্রেমিকার জন্য উতলা হতে হবে পাগলপন হতে হবে তাহলে ঠিক ও এসে ধরা দেবে এর জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণের জন্য উতলা হয়ে গেছে পাগল হয়ে গেছে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা শুধু তার নাম শুধু তার কথা প্রত্যেকটা বস্তুর মধ্যে তাকে কি তার অনুভব করা তার গন্ধ প্রাপ্ত হওয়া তার স্পর্শ সুখ অনুভব করা তাহলে না কৃষ্ণ আসবে এই জগতের ভালোবাসা তো আমাদের এরকম হয় না অতটুক ভালোবাসা যদি আমরা কৃষ্ণকে দেই প্রভাত বলছে এক জীবনই আমরা কৃষ্ণকে পাব এক জীবনে আর এ তো কৃষ্ণ ললিতা বিশাখার সঙ্গে করত ওই রাধা সরি রাধা রানী ললিতা ওই রাধা চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসে তিনি স্বরূপ দামোদার রামানন্দ রায়ের সঙ্গে এরকম এই প্রেমাস সাধন করতেন সবার সঙ্গে না কারণ এটা সবাই বুঝবে না মানুষ হাসবে কটাক্ষ করবে তাই প্রেমী ভক্তের সঙ্গে প্রেমের আলোচনা করতে হয় বিজনেস এর আলোচনা যদি কোনো সাধুর সঙ্গে করে মজা হবে না কোনো বিজনেস ম্যানের সঙ্গে করতে হবে প্রেমের আলোচনা কোনো প্রেমী ভক্তের সঙ্গে করতে হবে তাহলে আলোচনা করে মজা হবে নিজের মধ্যে একটু সান্ত্বনা পাওয়া যায় হ্যাঁ না এর জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু তিন রাত ধরে বসে এই আস্বাদন করত এই জগতের প্রেমে এরকম হয় না যখন প্রেমে পড়ে তিন রাত ও ঘর দিয়ে বের হয় না অনেক মায়েরা বলে না দেখুন প্রভু আমার মেয়েটার যেন ঘুরতে ধরছে ঘর দিয়ে বেরই হয় না আমার ছেলেটারও কি করে সারা দিন ঘরের মধ্যে বসে হচ্ছে সুপসাপ থাকে আসলে সুপসাপ থাকে না ও মনের মধ্যে শুধু ওকে নিয়ে চিন্তা চিন্তা এই চা ওই চা এই গিয়েছিল ওই গিয়েছিল এই মোবাইলে টেক্সট করতে থাকে সারা দিন চব্বিশ ঘন্টা ওই ওর ওর সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলতে এই এই এ তো জড় জগতি যেটা আধ্যাত্মিক স্তরে এরকম দিন রাত আর কোনো বাইরের কোনো পার্থিব বস্তুর প্রতি ওর আকর্ষণ থাকে শুধু একটাই শুধু ওর কথা ওর আওয়াজ ওর সব কিছু ওর কাছে ভালো লাগে এই হচ্ছে প্রেম শব্দে দুটো সব ছোট কিন্তু গেহেরাই অনেক বেশি প্রেম না হচ্ছে প্রেম তারপরে শ্লোক একশো বাষট্টি নিত কালে সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ মুখ চাইয়া শ্লোক আর্থ শ্রী জগন্নাথ দেবের রথের সম্মুখে সেইভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রী জগন্নাথ দেবের মুখের দিকে তাকিয়ে এই সমস্ত শ্লোক উচ্চারণ করতে করতে ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য করেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু যখন নৃত্য করছিলেন এই সমস্ত শ্লোক আওড়াতে ছিলেন কারণ তিনি প্রেমিকার দিকে তাকিয়ে তার প্রাণনাথের দিকে তাকিয়ে এই সমস্ত জিনিস আওড়াতে ছিলেন হ্যাঁ না যেরকম নিত্যানন্দ প্রভু আজকে যে দুপুর বেলা নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ প্রভু এইভাবে প্রেমের আবিষ্ট হয়ে দণ্ডের সঙ্গে কথা বলছে হে দণ্ড তুই জানিস তুই কাকে তুই কার হাতে তুই বহি বাহিত হচ্ছে যারে আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে রেখেছি তোর এত বড় সাহস তুই তারে তার হাতে তুই বাহিত হতে চাস তোর এত তোর ঠ্যাং ভাঙে আমি তিন খন্ড করে দেব এর জন্য দণ্ডকে ভেঙে তিন খন্ড করে ফেলে দিয়েছে তুই জানিস তুই কার হাতে বাহিত হাস 
যারে আমি আমার হৃদয়ে রেখেছি প্রেমে বললে এই জগতে যদি কোনো মেয়ে কোন ছেলে প্রেমে যাকে ভালোবাসি অন্য মেয়ে যদি তারে ভালোবাসি তাহলে কি হয় এ তুই জানিস তুই কারে ভালোবাসিস ওরে আমি আমার জীবন যৌবন সব দিয়েছি তুই অর্পে তোর ঠ্যাং ভেঙে টেংরি ভেঙে হাতে ধরাই দেব কখনো জানি দেখি না তুই ওর দিকে তাকিয়েছিস বলে ও তো তোরে পছন্দ করে না পছন্দ না করলো ও আমার তুই এটা জেনে রাখিস ও আসবি একদিন আমার কাছে राधा रानी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ विग्रह सामने दाड़िए रखम जगन्नाथ के सक्षात ब्रजेंद्र नंदन मन कर ওই শ্লোক গুলো মনে করাই দিচ্ছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে মহাপ্রভু এই শ্লোক গুলো গুলো পড়ে বলে কান্না করছিল কেন নৃত্য করছে এই শ্লোক গুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে তুমি এই কথা কিন্তু রাধাকেও বলছিলে আমার সঙ্গে চিটিং করো না তুমি কিন্তু বলেছ তুমি ফিরে আসবে তাই তুমি আমার সঙ্গে ফিরে চলো আমার সঙ্গে ফিরে চলো হচ্ছে প্রেম এ হচ্ছে ভালোবাসা এই জগতের যে ভালোবাসা গুলো ভালো সত্যিকারের যদি কেউ ভালোবাসা করতে পারে সো মজা আছে ইটস এ নট এ ব্যাড লাভ ইস ডিভাইন যদি কেউ ভালোবাসা করতে পারে এক্সেপ্ট কাম কামকে বাদ দিয়ে সো ইটস এ ভেরি নাইস থিংস সত্যিকারের আনন্দ তার মধ্যে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমরা ভালোবাসার মধ্যে কামকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলি তখন ওটা আর ভালোবাসা থাকে কিন্তু কেউ যদি সত্যিকারের হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে ওর মধ্যে অনেক আনন্দ আছে হম শ্লোক একশো তেষট্টি স্বরূপ গোসাইর ভাগ না যাই বর্ণন প্রভু তেষ্ট যার কায় বাক্য মন শ্লোক আর্থ স্বরূপ দামু তার গোস্বামী সৌভাগ্যের কথা কেউ ভাষায় বর্ণনা করতে পারেন না কেননা তার দেহ মন এবং বাক্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেবায় আবিষ্ট ছিল শ্লোক একশো চৌষট্টি স্বরূপের ইন্দিয়ে প্রভুর নিচেন্দ্রিয় গান আবিষ্ট হইয়া করে গান আস্বাদন শ্লোক আর্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ইন্দ্রিয় এবং স্বরূপ দামোদরের ইন্দ্রিয় অভিন্ন ছিল তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবিষ্ট হয়ে স্বরূপ দামোদরের গান আস্বাদন করেছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কখনো ভূমিতে বসে অধমুখ হয়ে তার তর্জনী দিয়ে ভূমিতে লিখেছিলেন महाप्रभु स्वरूप दामोदर जा गई सब महाप्रभुर मन ही भाव चैतन्य महाप्रभु कूमि बसे अधमुख তার তর্জনীর দ্বারা হম ভূমিতে লিখছিলেন তার মানে এটা হচ্ছে প্রেমের রাধা রানীর একটা স্বভাব আছে প্রেমে পড়লে কি করে জানে প্রেমে পড়লে যখন প্রেমিকা দুঃখী হয় তখন কি করে হাঁটু ভাস করে এইভাবে বল এটা রাধা রানীর ফটো আছে লেখে তারপর ওই বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে ও কি করে নখ দিয়ে লিখতে থাকে আশ্রিয়ে লিখতে থাকে তো রাধা রানীও কি করছে ওইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু ওইভাবে চরণ রেখে তিনি লিখছে মাটিতে আঙুল দিয়ে লিখছে এটা একটা প্রেমের স্বভাব কষ্ট পেয়ে এই থুটনি কি করছে হাঁটুর উপরে রেখে চরণ দিয়ে লিখতেছে হম তারপরে শ্লোক একশো শিশত্তি অধমুখ হয়ে মানে নিচের দিকে মুখ করে 
এভাবে লিখতেছে সে হচ্ছে প্রেম হ্যাঁ না কত নিষ্কলুষ প্রেম হম শ্লোক একশো ছিষট্টি অঙ্গুলি খত হবে জানি দামোদার ভয় নিজ করে নিবা রয় প্রভু কর শ্লোক অর্থ এইভাবে লেখার ফলে মহাপ্রভুর অঙ্গুলি ক্ষত হবে জেনে স্বরূপ দামোদার তার নিজের হাত দিয়ে তাকে নিবারণ করেছিলেন এইভাবে লেখার ফলে মহাপ্রভুর আঙ্গুলি ক্ষত হবে জেনে স্বরূপ দামোদার তার নিজের হাত দিয়ে নিবারণ করেছে প্রভু এভাবে তুমি লিখো না এভাবে তুমি তোমার আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে আশ্রে লেখো না হ্যাঁ না মাটিতে আশ্রে লেখো এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে প্রভু এ মাটিতে আশ্রে লেখার সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক অ্যাকচুয়ালি ওটাকে আচার্য বলে এটা মাটিতে লেখা এর দ্বারা সে বুঝাচ্ছে সে তার হৃদয়ে এই লেখনী গুলো লিখতেছে তাই মাটি কি হৃদয় স্বরূপ না তাই এই হৃদয়ের মধ্যে সে তার প্রেমিকের জন্য এই কথাগুলো লিখছে হম শ্লোক একশো সাতষট্টি প্রভুর ভাবান রূপ স্বরূপের গান যবে যে করে মূর্তি মান শ্লোক অর্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব অনুসারে স্বরূপ দামোদার গান গাইছিলেন মহাপ্রভুর যখন যে ভাবে হৃদয় হতো স্বরূপ দামোদার তখন ঠিক তদ্রুপ গানের মাধ্যমে সেই রস মূর্ত হয়ে উঠেছিল উঠছিল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব অনুসারে স্বরূপ দামোদার গান তাই মহাপ্রভুর যেরকম ভাব উঠতেছিল স্বরূপ দামোদার ঠিক সেই সেই ভাবেরই গান গাইতেছিল আপনার মনের মধ্যে কি ভাব যদি সেরকম ব্যক্তির সঙ্গে আপনি না থাকেন না তাহলে আপনি প্রেম করো মজা পাবেন না বা যার সঙ্গে বলছেন তার সঙ্গে যদি সেরকম ভাবে লোকের সঙ্গে থাকেন সে আপনার ভাব অনুসারে কথা বলে তাহলে আপনিও মজা পান স্বরূপ দামোদার ওই ভাবেরই গান গাইছিলেন যে ভাব মহাপ্রভু মনে প্রার্থনা করছিলেন শ্লোক একশো আটষট্টি শ্রী জগন্নাথের দেখ শ্রী জগন্নাথের দেখে শ্রী মুখ কমল তাহার উপর সুন্দর নয়ন যুগল শ্লোক অর্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রীমুখ কমল এবং তার উপরে তার সুন্দর নয়ন যুগল দর্শন করছিলেন শ্লোক একশো উনসত্তর সূর্যের কিরণে মুখ করে ছল মাল মাল্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার পরিমল শ্লোক অর্থ শ্রী জগন্নাথ দেবের শ্রী অঙ্গ ফুলের মালা সুন্দর বস্ত্র দীপ অলঙ্কার এবং সুগন্ধের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল এবং তার মুখমণ্ডল সূর্যের কিরণে ঝলমল করছিল শ্লোক একশো সত্তর প্রভুর সিন্ধু থলিল উদ্দাম উৎফলিত হল এবং তখন প্রবল ঝড়ের মতন দিব্য উন্মাদনার লক্ষণগুলি তার মধ্যে দেখা দিল শ্লোক একশো একাত্তর আনন্দ উন্মাদে ভাবের তরঙ্গ উঠতে লাগল এবং বিভিন্ন ভাব সমূহ সৈন্যের মতো পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল শ্লোক একশো 
প্রভু এই জায়গাটা একটু কেন আনন্দ উন্মাদনার ভাবের তরঙ্গ উঠতে লাগলো এবং বিবিধ ভাব সমূহ সৈন্যদের মতো পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো কখনো তার মধ্যে প্রেমের ভাব কখনো তার মধ্যে হাসির ভাব কখনো তার মধ্যে ক্রন্দনের ভাব একটা আর একটার সঙ্গে যুদ্ধ করতেছে তার মানে মনের মধ্যে ভাব হচ্ছে না না এখন কান্না করিস না এখন হাস হাসি বলতেছে না না এখন কান্না করতে হবে এরকম একটা আর একটার সঙ্গে সৈন্যের মধ্যে যেরকম একটা জায়গায় যুদ্ধ হলে একজন আর একজনের মধ্যে কি ধরপাকর হতে থাকে না ঠিক তেমনি ভাব এরকম কি করে মনে হয় যে আমি একটু কান্না করি ভাবে হলে এরকম ওর জন্য একটু কান্না করি বাচ্চা কান্না করলে ও যদি দুঃখ পায় একটু কান হাসি আরে হাসলে যদি ও আবার আমার থেকে দূরে চলে যায় আমার বিধাতা যদি আমার প্রতি ই হয় ও বেশি হাসতেছিস দা তোর কপালে দুঃখ নিয়ে আস এরকম মনের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল না 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 হাসবো না তাহলে একটু ওকে নিয়ে চিন্তা করি না যদি বেশি চিন্তা করি তাহলে ও দূরে বসে ও যদি আমার জন্য চিন্তা হয়ে কাজ না করতে পারে চিন্তাও করব এর জন্য ফাইটিং হচ্ছে এক এক ভাবের সঙ্গে মনের সঙ্গে ফাইটিং হচ্ছে কোন ভাবে ও থাকবে নিজেকে ধরে রাখতে পারছে এইটা বুঝে যাচ্ছে শ্লোক একশো ভাবে লক্ষণ গুলি বর্ধিত হতে লাগলো এইভাবে ভাবের উদয় ভাবের শান্তি সন্ধি সাবল্য সঞ্চারী সাত্বিক ও স্থায়ী ভাব পুষ্প দ্রুমতা হে পুষ্পিত সকল শ্লোক অর্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শরীর যেন এক অপ্রাকৃত সুবর্ণ পর্বত এবং তাতে ভাব রূপ পুষ্প বৃক্ষ সমূহ পুষ্পিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল শ্লোক একশো চুয়াত্তর দেখিতে আকর্ষিত মান প্রেমামিত বৃষ্টে প্রভু সিঞ্চয় সবার মন সিঞ্চে সবার মন শ্লোক অর্থ এই সমস্ত লক্ষণগুলির দর্শনে সকলের চিত্ত এবং মন আকৃষ্ট হয়েছিল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেন প্রেমামৃত বর্ষণ করে সকলকে সিক্ত করেছিলেন শ্লোক একশো পঁচাত্তর থেকে একশো ছিয়াত্তর জগন্নাথ সেবক যত রাজপাত্র গান যাত্রী কোলোক নীলা চল বাসি যত জন প্রভুর নিত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার কৃষ্ণ প্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার শ্লোক অর্থ শ্রী জগন্নাথ দেবে সমস্ত সেবক রাজার সমস্ত পাত্রগণ সমস্ত তীর্থযাত্রী এবং সমস্ত নীলাচলবাসী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য এবং প্রেম বিকার দেখে চমৎকৃত হলেন এবং সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম উচ্ছল হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে প্রেমের বিকার থেকে সবাই হচ্ছে এর জন্য প্রেমী ভক্তকে দেখলে আপনার মধ্যে প্রেম আসবে যেরকম প্রকৃত মাতালকে দেখলে আপনার মধ্যেও একটু ইচ্ছা হবে আমি একটু মাতলামি করি তাই প্রকৃত প্রেমিককে দেখলে আপনারও মনে হবে 
আমি একটু প্রেম করে দেখি এ প্রেম করে কি আনন্দ পাচ্ছে এটা একটা স্বভাব বুঝতে পারছেন যে প্রকৃত প্রেমিক যে প্রকৃত কি বলে মাতা তাকে দেখলে আপনার এই দশ লিলিমা পড়ুন একশো সাতাত্তর থেকে गभर प्रेम सकले नाचते लगल गई लागल एवं कोलाहल करते लगल श्री चैतन्य महाप्रभुर नृत्य देखे सकले आनंदे बिहबल हो श्लोक एक श्री जगन्नाथ देव एवं बलदेव पर्त श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य देखे महासुखे मंथर गति से चलते लगल लागल मानुषे की कथा ভগবান গন্ত চৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য দেখে তার দিকে ধীরে ধীরে আগাতে লাগছে সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী শ্লোকার্থ শ্রী জগন্নাথ বলদেব কখনো কখনো তাদের রথ থামিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর নৃত্য রঙ্গ দেখতে লাগলে সে দৃশ্য যারাই দেখেছিলেন তারাই তার সাক্ষী ভগবান পর্ত রথ থামিয়ে দেখত ও নাচছে কিভাবে এই মত প্রভু নিত করিতে ভ্রমিতে প্রতাপ রুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে সম্ভ্রমে প্রতাপ রুদ্র প্রভুকে ধরিল তাহাতে দেখিতে প্রভুর বাহ্য জ্ঞান হইল রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন অধিকার চিচি বিষয়ের স্পর্শ হইল আমার শ্লোকার্থ এইভাবে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করতে করতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের সামনে এসে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন তখন মহারাজ প্রতাপ রুদ্র মহাসম্ভ্রমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ধরলেন তাকে দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্য জ্ঞান হল এবং রাজাকে দেখে তিনি নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগলেন চিচি আমি বিষয়ে স্পর্শ হল আমার বিষয়ে স্পর্শ হলো রাজা নিজেকে ধরে রাখতে পারেন মহাপ্রভু যখন প্রেমে ঢল ঢল লোকনাথ মহারাজের একটা গান আছে না একটা গান আছে মহাপ্রভু প্রেমে ঢল ঢল গোড়া গুণ গাও শুনি গোড়া গুণ গাও শুনি আসিয়া বৃন্দাবনে খুব সুন্দর গান আছে লোকনাথ প্রভু ঢুলে ঢুলে পড়ে যাচ্ছিল আর ওই প্রেমের বিজ্ঞার দেখে রাজা নিজেকে ধরে ফেলতে পারেনি নিজে গিয়ে ধরে ফেলছে আর মহাপ্রভু সিসি বিষয় আমাকে ধরে ফেলছে মহাপ্রভু কোন বিষয়কে স্পর্শ করবে না না সে মনে করছে তাহলে আমার মধ্যে বিষয় বা শোনা হম সাবধানে কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্য স্থানে শ্লোকার্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু ভাবাবিষ্ট হয়ে তাহার থাকার ফলে সতর্ক ছিলেন না এবং কাশীশ্বর ও গোবিন্দ অন্যত্র ছিলেন শ্লোক একশো চুরাশি থেকে একশো পঁচাশি যদ্যপি রাজারও দেখি হারির সেবন প্রসন্ন হইয়াছে তারে মিলিবারে মন তথাপি আপন গণে করিতে সাবধান বাহ্যে কিছু রসভাব কইলা ভগবান শ্লোকার্থ মহারাজ প্রতাপ রুদ্রকে ঝাড়ুদারের মতো 
শ্রী জগন্নাথ দেবের পদ পরিষ্কার করতে দেখে যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা করেছিলেন তবু তার আপন জনদের সাবধান করার জন্য বাইরে তিনি কিছু রসের আভাস প্রকাশ করেছিলেন তাৎপর্য জয়সুলন্য মহাপ্রভুকে মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুরোধ করলে তৎক্ষণাৎ তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন নিষ্কঞ্চন্য ভগবত জননমুখ পরম পরম জিয়া সাধু চৈতন্য চন্দ্রদয় নাটকের অষ্টম মিশে তেইশ নম্বর নিষ্কঞ্চ নিষ্কঞ্চ বলতে যারা জগজাগ্রতি জড়জাগতি কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হয়েছে তাদের বোঝানো হয়েছে এই ধরনের মানুষেরাই কেবল সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্য ভগবত ভক্তির পথ অবলম্বন করতে পারেন এই ধরনের মানুষদের পক্ষে বিষয়ীদের সঙ্গে এবং স্ত্রীলোককে সঙ্গে মুখোমুখি ভাবে মেলামেশা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক যারা ভগবত দাবি ফিরে যেতে চান তাদের পক্ষে এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত তার অন্তরঙ্গ ভক্তদের সেই সমস্ত তথ্য শিক্ষা দেবার জন্য মহারাজ প্রতাপ রুদ্ধ যখন তাকে স্পর্শ করেছিলেন তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বাইরে এই রূপ রোষ প্রকাশ করেছিলেন তার মানে যারা ভগবত ধাম যেতে চায় তাদেরকে বিষয় সঙ্গ করা যাবে না খুব ডেঞ্জারাস শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু রাজার বিনীত ব্যবহার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তাই তিনি স্বেচ্ছায় রাজাকে তার স্ত্রী অঙ্গ স্ত্রী অঙ্গ স্পর্শ করতে দিয়েছিলেন কিন্তু তার অন্তরঙ্গ পার্শ্বদের সাবধান করার জন্য বাইরে রোষ প্রকাশ করেছিল কারণ মহাপ্রভু কাউরে পারমিশন না দিলে যোগ্যতা না দিলে কেউ তাকে ধরতে পারে তাহলে তিনি তাকে যোগ্যতা দিয়েছে ধরো আবার বাইরে তিনি এটাও দেখিয়েছে শ্লোকার্থ শ্রী চৈতন্য মহাপুরুকে এ রসপূর্ণ রসপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে মহারাজ প্রতাপ রুদ্র অত্যন্ত ভীত হলেন কিন্তু সার্বভৌম ভট্টাচত তাকে বললেন মহারাজ আপনি বিচলিত হবেন না ভট্টাচার্য রাজাকে বললেন মহাপ্রভু আপনার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছেন কিন্তু আপনাকে লক্ষ্য করে তিনি তার অন্তরঙ্গ ভক্তদের এইভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন তাৎপর্য আপাত দৃষ্টিতে মহারাজ প্রতাপ রুদ্ধ যদিও ছিলেন কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত বিষয়ী কিন্তু ভগবত ভক্তির প্রভাবে অন্তরে তিনি পবিত্র হয়েছিলেন শ্রী জগন্নাথ দেবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য রথযাত্রার পথ তাকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে দেখে তা বোঝা গিয়েছিলেন গিয়েছিল আপাত দৃষ্টিতে কোনো মানুষের কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত বিষয়ী বলে মনে হতে পারে কিন্তু তিনি যদি অত্যন্ত দিনভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন তাহলে আর তিনি বিষয়ে থাকেন না এই বিচার অবশ্য কেবল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং তার অন্তরঙ্গ ভক্তরাই করতে পারেন কিন্তু সাধারণত কোন ভক্তরাই কামনী কাঞ্চনের আসক্ত বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করা উচিত নয় তার মানে এর থেকে বোঝা যায় যদি কেউ বিষয়ী হয় কিন্তু যদি সে শুদ্ধ ভক্তি করে এক সময় তার মধ্যে থেকে ওই বিষয় বাসনা কামিনী কাঞ্চনের বাসনা চলে যাবে কিন্তু আমাদের এটা আবার খেয়াল রাখতে হবে সে এসেছে সে ভক্তি করছে আমি তাহলে ওতপ্রত ভাবে মিলি না যতক্ষণে সে সাপ না হবে ততক্ষণে আমার ওতপ্রত ভাবে মেলা উচিত না তাহলে আমি ওই ফাঁদে পড়ে যেতে পারি হম সে হয়তো উন্নত স্তরের বৈষ্ণব তার সঙ্গে মিলতে পারে কারণ তার ভজনের পাওয়ার স্থিতি অনেক উপরে আমার পক্ষে সেটা যোগ্যতা নেই 
অবসর জানিয়া করিব নিবেদন সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন শ্লোকার্থ সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন অবসর বুঝে আমি তার কাছে গিয়ে নিবেদন করব এবং তখন আপনি মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন শ্লোক একশো উননব্বই তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ করিয়া রথ পাছে যায় ঠেলে রথে মাথা দিয়া শ্লোকার্থ তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের রথ প্রদক্ষিণ করে রথের পিছনে গিয়ে মাথা দিয়ে রথ ঠেলতে লাগলে এবার মাথা দিয়ে রথ ঠেলতে লাগে এগিয়ে চলল তখন চারিদিকে সমস্ত লোক হরি হরি বলে লাগলেন বলতে লাগলেন হরি হরি অর্থ কি প্রভু এটার প্রশ্ন হতে পারে প্রভু মাথা দিয়ে কি সত্যিকার ব্যথা এটা হচ্ছে মাথাটা নিচু করে হাত দিয়ে তার মানে বুঝাচ্ছে রথ হচ্ছে কি যেহেতু রথে কৃষ্ণ বসা জগন্নাথ তার মানে ওটাও তখন অভিন্ন জগন্নাথ হয়ে গেছে তাই ভগবানকে কখনো হাত দিয়ে ঠেলা যায় না ভগবানকে নিয়ে আসতে হয় মস্তক দিয়ে প্রণাম করে তাই এটাকে মাথা আমরা যখন রথ টানবো ঠেলা দেব তখন এইরকম না এরকম না তখন মাথা নিচু করে ধাক্কা দেয় তার মানে এটা আপনি মস্তক দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছেন শ্লোকার্থ তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তদের নিয়ে বলদেবের এবং সুভদ্রার রথের সামনে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন শ্লোক একশো বিরানব্বই তাহা নৃত্য করি জগন্নাথ আগে আইলা জগন্নাথ দেখি নিত করিতে লাগিলা শ্লোকার্থ বলদেব এবং সুভদ্রার রথের সামনে নৃত্য করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের রথের সামনে এলেন এবং জগন্নাথ দেবকে দর্শন করে নৃত্য করতে লাগে শ্লোক একশো তিরানব্বই চলিলা আইল রথ বল স্থানে জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ভাবি দেখে প্রশাসন নারী কেল বন ডাহিনে ত পুষ্পার দন যেন বৃন্দাবন শ্লোকার্থ বাম দিকে শ্রী জগন্নাথ দেব দেখলেন বিপ্রশাসন নামক ব্রহ্মদের বসবাসের স্থান এবং নারিকেল বন নারিকেলের বন আর ডান দিকে পুষ্পার দন যা ঠিক বৃন্দাবনের মতো তাৎপর্য উড়িষ্যা দেশে ব্রাহ্মণ পল্লীকে বিপ্রশাসন বলা হয় শ্লোক একশো পঁচানব্বই আগে নৃত্য করে গৌর লইয়া ভক্তগণ রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন শ্লোকার্থ শ্রী চৈতন্য বহু তার ভক্তদের নিয়ে রথের সামনে নৃত্য করছিলেন এবং রথ থামিয়ে শ্রী জগন্নাথ দেব তা দেখছিলেন শ্লোক একশো ছিয়ানব্বই সেই স্থলে ভোগ লাগে আছয় নিয়ম কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন শ্লোকার্থ চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সেই বিপ্রশাসন নামক স্থানে শ্রী জগন্নাথ দেবের ভোগ লাগে শ্রী জগন্নাথ দেবকে সেখানে অসংখ্য ভোগ নিবেদন করা হয়েছিল এবং তিনি তার প্রত্যেকটি পদ আস্বাদন করেছিলেন শ্লোক একশো সাতানব্বই জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ নিজে নিজে উত্তম ভোগ করে সমর্পণ শ্লোকার্থ ছোট এবং বড় সমস্ত ভক্তরাই সহস্তে উত্তম ভোগ তৈরি করে তা শ্রী জগন্নাথ দেবকে নিবেদন করছিলেন শ্লোক একশো আটানব্বই রাজা রাজ মহিষী বৃন্দ পাত্র নিমিত্রগণ নীলাচল বাসী যত ছোট বড় জন শ্লোকার্থ মহারাজ প্রতাপ রুদ্র তার মহিষী বৃন্দ 
পাত্র মৃত এবং নীলাচলের ছোট বড় সমস্ত অধিবাসীরাই শ্রী জগন্নাথ দেবকে সেখানে ভোগ নিবেদন করেছিলেন শ্লোক একশো নিরানব্বই নানা দেশে দেশি যত যাত্রিক জন নিজে নিজ ভোগ তাহা করে সমর্পণ শ্লোকার্থ নানা দেশ থেকে যত তীর্থযাত্রী এসেছিলেন তারাও নিজের হাতে তৈরি করে ভোগ নিবেদন করেছিলেন শ্লোক দুইশো তার মানে জগন্নাথের রথযাত্রার সময় একটা বড় সুবিধা কি যে কেউ ভগবান জগন্নাথের জন্য ভোগ বানিয়ে নিবেদন করতে পারে তখন ওই জাত পাত দীক্ষিত অদীক্ষিত কোনো কিছু বিচার করে না সবার হাতে এটা হচ্ছে প্রেম যখন কেউ কারো প্রেমে পড়ে চিন্তা করে না কোন জাতের মেয়ে কোন জাতের ছেলে প্রেম তো প্রেম সেখানে কোনো জাত পাত বড় লোক উঁচু নিচু বিচার থাকে না এটা হচ্ছে প্রেম হম আগে পাশে দুই পাশে পুষ্পার দন বনে যেই যাহা পায় লাগায় নাহি তো নিয়মে শ্লোকার্থ রথের আগে রথের পিছনে রথের দুই পাশে পুষ্পার্দনে বনে যে যেখানে পেরেছিলেন সেখানে শ্রী জগন্নাথ দেব ভোগ নিবেদন করেছিলেন তাতে কোন বাধা ধরা নিয়ম ছিল না পড়বো প্রভু হ্যাঁ পড়ুন শ্লোক দুশো এক ভোগের সময় লোকের মহাবীর হইল নিত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেল শ্লোকার্থ ভোগের সময় লোকের মহাবীর হলো তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্য বন্ধ করে নিকটবর্তী উপবনে গেলেন শ্লোক দুইশো দুই প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাইয়া পুষ্পদানে গৃহ পিণ্ডায় রহি রহিলা পড়িয়া শ্লোকার্থ উপবনে গিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমাবেশে পুষ্পাদন একটি গৃহপিণ্ডার উপর পড়ে রইলেন গৃহপিণ্ড কি প্রভু একটা গৃহপিণ্ড মানে একটা মাটির স্তূপের মতো মাটির স্তূপের মতো একটা জায়গায় পড়ে রইল নিত্য পরিশ্রমে প্রভু দেহে ঘন ঘন সুগন্ধি শীতল বায়ু করেন সেবন শ্লোকার্থ নিত্য করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তা সারা দেহে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম নির্গত হচ্ছিল তাই তিনি সুগন্ধি শীতল বায়ু সেবন করছিলেন শ্লোক দুশো চার যত ভক্ত কীর্তনিয়া আসিয়া আরামে প্রতিবৃক্ষ তলে সবে করেন বিশ্রামে শ্লোকার্থ যে সমস্ত ভক্তরা কীর্তন করেছিলেন তারা সকলে সেখানে এসে প্রতিটি বৃক্ষের তলায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন শ্লোক দুশো পাঁচ এই তো কহিল প্রভুর মহাসংকীর্তন জগন্নাথের আগে জয়ছে করিল নর্তন শ্লোকার্থ এইভাবে আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাসংকীর্তন এবং শ্রী জগন্নাথ দেবের রথাগ্রে যেখানে তিনি নৃত্য করেছিলেন তা বর্ণনা করলাম শ্লোক দুইশো ছয় রথাগ্রেতে প্রভু জয়ছে করিলা নর্তন রথাগ্রে শ্রী চৈতন্য মাহবু যেভাবে নৃত্য করেছিলেন শ্রী চৈতন্য স্টকের শিল রূপ গোস্বামী তা বর্ণনা করেছিলেন বর্ণনা করেছেন গোস্বামী তো আসলেই প্রভু শ্রী রূপ গোস্বামী তা বর্ণনা করলেন তাৎপর্য শ্রী রূপ গোস্বামী তার স্তবমালা নামক গ্রন্থে তিনটি চৈতন্য স্টকে প্ররোচনা করেন তার মধ্যে এই নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রথম স্টকের অষ্টকের সপ্তম শ্লোক শ্লোক দুইশো সাত শ্লোক দুইশো সাত রথারি পদবী নীলা চলপথে রথ ভ্রম প্রেম অর্মিত স্ফুরতি তটন উল্লসী উল্লাস বিবস সহর্ষম গায়দ্বি পরিবৃত্ত তনু বৈষ্ণব জনৈ সচৈতন্য কিম মে পুনরপি দৃশ্যাশতি পদম রথ নীলচল প্রতি সমুখে ভগবৎ প্রেম 
সমুদ্রের তরঙ্গে নিত্য জনিত উল্লাসে বিবশ হয়ে আনন্দের সঙ্গে সংকীর্তনকারী এবং বৈষ্ণবের দ্বারা যিনি পরিবৃত সেই শ্রীচৈতন্য দেব কি পুনরায় আমাদের দৃষ্টিপথে আসবেন এই শ্লোকটা তিনি রথের সামনে মহাপ্রভু যেভাবে নৃত্য করেছেন রূপ গোস্বামী প্রার্থনা করেছেন ওই রূপ আমার হৃদয়ে যেন একবার হলো প্রকটিত হয় চৈতন্য প্রকট শুনুন কি বলছে জগন্নাথদেবের রথাগ্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্য কীর্তন বিলাসে এই বর্ণনা যিনি শ্রবণ করবেন তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে পাবেন ঘরে বসে বসে পেয়ে যাবেন আর এর মধ্যে লীলা সুরিমা একটু বেশি পাবে কেন বেশি ডুবে গেছে তো যে এই লীলাটা পুরো শুনেছে কবিরাজ গোস্বামী বলছে তিনি শ্রবণ করবেন তিনি অবশ্যই চৈতন্য মহাপ্রভুকে পাবেন আর সুদ্রিয় বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের প্রেম ভক্তিও লাভ করবে শুধু চৈতন্য মহাপ্রভুকে পাবে না প্রেম ভক্তিও লাভ করবে তারপরে রঘুমত পদে যার আস চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস শ্লোকার্থ শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রী পাদপদ্যে আমার প্রণতি নিবেদন করি এবং তাদের কৃপা প্রার্থনা করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব আমি কৃষ্ণ দাস শ্রী চৈতন্য চৈতামিত বর্ণনা করছি শ্রী জগন্নাথ দেবের অর্থাৎ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্য বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চৈতামিত গ্রন্থে মধ্য লীলা ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ আগামী কাল থেকে আমরা হেরা পঞ্চমী শুনব কিভাবে লক্ষ্মী দেবী জগন্নাথকে ঝাটা নিয়ে পিঠে আসছে ইন্টারেস্টিং লীলা আমরা শুনি সো ঠিক আছে আজকে আমরা চৈতন্য চরিত আমৃত এই পর্যন্ত বিশ্রাম দিচ্ছি এখন ছটা চার বাজে আপনারা তাড়াতাড়ি আহ সন্ধ্যা আরতি দিয়ে আসেন মাতাজি কিন্তু সাড়ে ছয়টা এসে যাবে কারণ ফরেন তো মানে টাইম মানে টাইম সো ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে শ্লো প্রভাত কি জয় গুরু মহারাজ কি জয় চৈতন্য চরিতামৃত কি জয় বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কি জয় কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী পাত কি জয় শ্রবণকারী ভক্তবৃন্দ কি জয় নিতা ঘোর প্রেমানন্দে হরি সবাই ওই জমে এসে যাবে ঠিক আছে আর এই মাতাজিকে কিন্তু বেশি পূজা আদি ইয়ে দরকার নেই একজন দুজন করবে লীলাশ্বরী মা করবে লিলি মা আর দুই একজন কারণ ওনার বেশি তো ভগবান কে দিয়ে ওনাকে দেখে একটু বাঙালি খানা দানা কি বানিয়েছে প্রসাদ অনুপমা মা হ্যাঁ বেশি প্রসাদ আজকে নেই আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক কে কি করেছে আগে মাতাজির ভাব সাপ দেখি হম হরে কৃষ্ণ জয় শ্রী প্রভাত কি জয় গৌর প্রমানন্দের